இசைக்கு எவ்வளவு பெரிய ஈர்ப்பு சக்தி இருக்குது அப்படிங்கிறது ஆரம்பிக்கிறதுக்கு பத்து நிமிஷம் முன்னாடியிலேருந்தே நீங்கள் இத்தனை பேர் இங்கே வந்து அமர்ந்திருக்கிறதுலேருந்தே தெரியறது அது ரொம்ப ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது இன்றைய நமது சிறப்பு வந்தினர் கிளீவ்லேண்ட் விவி சுந்தரம் அவர்களை மேடை கழிக்கிறோம் பூஜை ஸ்ரீ சுவாமிஜி அவர்கள் வித்வான் ஆர் கே ஸ்ரீராம்குமார் அவர்கள் டாக்டர் ஹரிசுந்தர் அவர்கள் ஸ்ரீராமகிருஷ்ணன் அவர்கள் அனைவரையும் மேடை கண்போடு அழைக்கிறோம் இன்னும் இரண்டு வருடங்களில் அவரோட நூற்றாண்டை நாம் கொண்டாட போகிறோம் அதுக்கு ஒரு ப்ரீலூட் மாதிரி இந்த நிகழ்ச்சி அமைந்திருக்கிறது அப்படின்றது தான் என்னோடய எண்ணமாக இருந்தது அவருடைய மலையாளத்தில் அவரை பேரில் எழுதப்பட்ட அந்த பயோகிரஃபி ஹேமவதிங்கிறத மொழியாக்கம் பண்ணி ஆங்கிலத்தில் மொழியாக்கம் பண்ணி இன்றைக்கி வெளியிட இருக்கா அப்பேற்பட்ட அந்த சிறந்த வைபவத்திற்கு நீங்கள் எல்லாம் வந்திருப்பது ரொம்ப ரொம்ப மகிழ்ச்சியாக இருக்குது பொன்னமா டீச்சரை பற்றி சொல்லும்போது தன்னோட கடைசி மூச்சு வரைக்கும் இசையோடையே வாழ்ந்தவர் தொண்ணூற்றி ஏழாவது வயசு வரைக்கும் அவர் வந்து ஒரு எண்பது எண்பத்தஞ்சு வயசு வரைக்கும் கூட எண்பத்தஞ்சாவது வயசில் கிளீவ்லேண்ட் போயிட்டு வந்திருக்கார் ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு மியூசிக்னால் அதுதான் அவரோட உயிர் மூச்சு நாடி ஒவ்வொரு நாடி நரம்புலையும் ஓடி இருக்குது அப்படின்னா அதில் வந்து மிகையே இல்லை எத்தனையோ சிறப்பு வாய்ந்த குருமார்களால் அவர் வந்து பயிற்றுவிக்கப்பட்டார் அவரை பற்றி படிக்கும்போது ரொம்ப எப்படி ஒரு காம்படிஷனில் ஹரிகேசநல்லூர் முத்தையா பாகவதர் அவரை பார்த்து நீ வந்து ஏன் காலேஜில் சேரக்கூடாதுன்னு அவரை சேர்த்துண்டு அங்கே அப்படிப்பட்ட ஒரு இல்லஸ்ட்ரீஸ் குருஸ் கிட்டே இருந்து செம்மங்குடி ஸ்ரீனிவாச ஐயர் அதுக்கப்புறம் கே எஸ் நாராயணசுவாமி ஐயர் கே ஆர் குமாரசுவாமி அவர்கள் இப்படி எப்பேற்பட்ட ஒரு மோதிர கைகள்னால் அவருக்கு வந்து குட்டு கிடைத்திருக்கிறது ஆரம்ப காலத்திலிருந்தே ஆர்எல்வி காலேஜ் ஆஃப் மியூசிக் திருப்பணித்துறால பிரின்ஸிபலாக ரிட்டையர் ஆகியிருக்கார் அவரை பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தோன்னா எத்தனையோ விஷயங்கள் அவர் தான் ஃபர்ஸ்ட் அப்படின்னா முதல்ல அந்த கல்லூரியில் சேர்ந்த போது அவர் முதல் பெண் அந்த கல்லூரியில் சேர்ந்திருக்கா அதில் வந்து கோல்டு மெடல் லிஸ்ட்டாக வெளியில் பாஸ் அவுட் ஆகி வந்திருக்கா அதுக்கப்புறம் கேரளாலேருந்து ஒரு பெண் பாடகிக்கு பத்மஸ்ரீ விருது கிடச்சது முதல் முறை ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமாக நூற்றி எழுபத்தி ஏழு வருஷங்கள் அந்த நவராத்திரி கொலு மண்டபத்தில் பெண்கள் பாடினதே இல்லை முதல் பெண் பாடினது பாரசல்லம பொன்னம்மா டீச்சர் தான் இப்பேற்பட்ட எத்தனை பெருமை அவர்களுக்கு வந்து கிடச்சிருக்கு அப்படின்னும் பொழுது அதெல்லாம் ஆனால் எதுவுமே வெளிக்காட்டாமல் எவ்வளோ அமைதியாக அவளோட சங்கீதமும் இருந்திருக்கு அவளும் இருந்திருக்கான்னு நினைக்கும் போது நம்ம கற்றுக்க வேண்டிய விஷயங்கள் எவ்வளோ இருக்குது அப்படின்றது தான் தெரியறது இந்த புத்தகத்தை வந்து மலையாளத்தில் முதல்ல எழுதினதும் ஹரிசுந்தர் அவர்கள் அதை ஹரிசுந்தர் அவர்களும் ஸ்ரீ ராமகிருஷ்ணன் அவர்களும் இணைந்து ஆங்கிலத்தில் மொழியாக்கம் பண்ணியிருக்கா அதை தான் இன்றைக்கி நம்ம வந்து கிளீவ்லேண்ட் சுந்தரம் அவர்கள் வெளியிட போகிறார்கள் சுவாமிஜி வந்து அனுகிரக பாஷணமும் இன்றைக்கி கொடுக்க போகிறார் முதல்ல பத்மலக்ஷ்மி மற்றும் மாஸ்டர் மாதவன் அவர்களுடைய இறை வணக்கத்தோடு இந்த நிகழ்ச்சியை ஆரம்பிக்கிறோம் இவர்கள் இருவரும் ஸ்ரீமதி சுதா ஈஸ்வரன் அவர்களுடைய சீடர்கள்
ಗಣನಯ ದೇಶಿಕ ನವರ ಸಪೂರಿತ ಗಣನಯ ದೇಶಿಕ ನವರ ಸಪೂರಿತ ಗಣನಯ ದೇಶಿಕ ನವರ ಸಪೂರಿತ ಗಾನ ಕಲಾಮೃತ ದಾಯಕಂ ಸತತ ಗಣನಯ ದೇಶಿಕ ನವರ ಸಪೂರಿತ ಗಾನ ಕಲಾಮೃತ ದಾಯಕಂ ಸತತ ಪರಿಮಲ ಮೃಗ ಮದ ತಿಲಕಂ ಪಾಸುರ ಹರಿಕೇಶ ವಿಹಿತ ಮಾನಂತ ರೂಪಂ ಆನಂತ ಪದ್ಮನಾಭಂ ಪರಿಮಲ ಮೃಗ ಮದ ತಿಲಕಂ ಪಾಸುರ ಹರಿಕೇಶ ವಿಹಿತ ಮಾನಂತ ರೂಪಂ ಆನಂತ ಪದ್ಮನಾಭಂ ಆಶ್ರಯೇ ಆದಿಮಧ್ಯಾಂಧ್ರ ಗ್ರಹಿತ ಅಖಿಲ ಬಲದಾಯಕ ಶ್ರೀನಾಯಕ ಆನಂತ ಪದ್ಮನಾಭಂ ಆಶ್ರಯೇ இந்த பாட்டை பற்றி ஒரு முக்கியமான விஷயம் இங்கே சொல்லணும் எப்படி தான் இது வந்து முத்தைய பாகவதர் கம்போஸ் பண்ண ஒரு கீர்த்தனம் அந்த காலத்தில் இது வந்து ஸ்கூலில் வந்து ப்ரேயராக பாடப்பட்ட ஒரு கீர்த்தனம் கேரளா ஃபுல்லாக எல்லா ஸ்கூல்ஸ் அண்ட் காலேஜஸில் ப்ரேயர் ப டெய்லி ப்ரேயராக பாடின ஒரு கீர்த்தனம் இது ப்ரேயர் எவ்வளோ கிளாசிக்கலான ஒரு கீர்த்தனமாக இருந்திருக்கு ஒரு காலத்துலேருந்து நீங்கள் பாருங்க நீங்கள் ஆனால் இப்போ ஒரு ஒரு ப எனக்கு தெரிஞ்ச ஒரு பத்து முப்பது நாற்பது வருஷமாக இந்த பாட்டம் ஹேஸ் கான் இன் டு ஒப்ளிவியன் ஃபார் ஆப்வியன் பட் சி ஹவு கிளாசிக்கல் திஸ் சாங் இஸ் இது வந்து கேரளாவோடு ப்ரேயர் சாங் அது தேங்க்ஸ் ஸோ மகா குருவோடு பாட்டோடு ஆரம்பிச்சிருக்கோம் நம்ம அது ஒரு பெரிய பாகியம் இல்லையா ஜி ஹரிசுந்தர் அவர்கள் இப்போ வரவேற்புரையை நிகழ்த்துவார் அவரை பற்றி சில வார்த்தைகள் ஹி இஸ் அ ஜேர்னலிஸ்ட் டேர்ன் ஆத்தர் அண்ட் அகடமிஷியன் அவர் வந்து கிட்டத்தட்ட முப்பது வருஷங்களுக்கு மேலாக பொன்னமாள் டீச்சரோட ஒரு நெருங்கிய தொடர்பில் இருந்த ஒருவர் ஹிந்துவில் ஸ்டாஃப் ரிப்போர்ட்டராக அவர் ஆரம்பித்து ஃப்ரைடே ரிவ்யூஸ் தொடர்ந்து ஒரு வரு பத்து வருடங்களுக்கு எழுதியிருக்கார் அது தவிர நிறைய ரிவ்யூஸ் கேரளாவில் வந்து இசை பற்றிய விமர்சனகராக இவர் வந்து செயல்பட்டிருக்கார் அதுக்கப்புறம் நம்ம அண்ணா யூனிவர்சிட்டியில் டூ தௌசண்ட் டுவெல்வில் வந்து பிஹெச்டி இன் மேனேஜ்மெண்ட் படித்து அதுக்கப்புறம் ஒரு கம்ப்ளீட்லி அவர் வந்து அகடமிஷனாக மாறியிருக்கார் அவர் காமன்வெல்த் யூனிவர்சிட்டியில் வந்து டாக்டரேட் பண்ணி இப்போது ப்ரொஃபஸர் அண்ட் இயக்குனராக முசாலியார் இன்ஸ்டியூட் ஆஃப் மேனேஜ்மெண்ட் பத்தனம் திட்டா பதினம் திட்டா கேரளாவில் அவர் வந்து பணியாற்றி கொண்டிருக்கிறார் அவர் வந்து இந்த புத்தகம் மட்டும் இல்லை அமர்நாத் யாத்திரை குறித்த ஒரு ட்ராவலாக் ஒன்று எழுதியிருக்கார் அது தவிர வந்து ஹெச்ஆர்எம்மில் அதாவது ஹியூமன் ரிசோர்ஸ் மேனேஜ்மெண்ட்டில் நிறையா புத்தகங்கள் பகவத்கீதாவையும் நம்ம பாடி அண்ட் மைண்ட் மேனேஜ்மெண்ட் அப்படின்னு ஒரு புத்தகம் அது தவிர நிறைய இஸ் அ ப்ரொஃபஷ்னல் ஸ்பீக்கர் ஆன் வேரியஸ் மேனேஜ்மெண்ட் டாபிக்ஸ் ஸோ அவர் வந்து மலையாளம் இந்த ஹேமவத்தியை வந்து மலையாளமில் எழுதினது மட்டும் இல்லாமல் இவரோடு இணைந்து அதோட ஆங்கில மொழியாக்கவும் செய்திருக்கிறார் அவர் வரவேற்புரை நிகழ்த்துவார் ஸ்ரீ குரு பியோனமா இது பை டிஃபால்ட் அந்த ஒரு விஷயம் இது இந்த புக் எழுதுறது அதை விட மெயினாக இன்றைக்கி இங்கே அனந்த பத்மநாபமா ஸ்ரீ என்ற பெயர் இந்த பாட் இந்த புக்கு வந்து ரிலீஸ் ஆகிறது ஃபஸ்ட்டு ட்ராவன்கூர் ராயல் ஃபேமிலியில் வச்சு அஸ் பூயந்திர நாள் கௌரி லக்ஷ்மி பாய் ரிலீஸ் பண்ணால் ஸோ ஒரு சின்ன ஒரு டென் மினிட்ஸ் ஃபங்க்ஷன் பிகாஸ் ஆஃப் கோவிட் அந்த டைமில் கூட இவா ரெண்டு பேர் லக்ஷ்மி அண்ட் லலிதா தான் இதே பாட்டை தான் ப்ரேயர் பாடினா இது நாங்கள் யார்ட்டையும் கேட்கல அவள்கிட்ட ஒன்றும் சொல்லவே இல்லை அந்த பாட்டு தான் பாடினான் அதுக்கப்புறம் தான் திருப்பி பையனூரில் டீச்சர் சொன்ன மாதிரி இதில் என்ன ஒரு ஸ்பெஷாலிட்டினா இந்த புக்கில் ஈச் அண்ட் எவ்ரி வேர்ட் அண்ட் லைன் ஹேஸ் பீன் டிசைடட் பை ஹர் 
அது தெரிஞ்சோ தெரியாமையோ வந்தது இது சொல்கிறதுனா புக்கை எங்கிட்ட எல்லாரையும் வெல்கம் பண்ணுறதுக்கு சொல்லியிருக்கா பட் ஸ்டில் சின்ஸ் மை தமிழ் இஸ் நாட் ஸோ நைஸ் பிகாஸ் பீயிங் பார்ன் அண்ட் ப்ராட் அப் இன் ட்ரிவாண்ட்ரம் வீட்டில் பேசுகிறது தான் அதுவும் மலையாளம் கலர்ந்த தமிழ் எல்லாம் தான் அதனால் ஜஸ்ட் எக்ஸ்கியூஸ் மீ இடையில் இங்கிலீஷ் வந்ததுன்னா ஸோ எல்லாரையும் வெல்கம் பண்ண சொல்லியிருக்கா பட் ஐ வில் வெல்கம் எவ்ரிபடி இன் தி என்ட் முதல்ல இந்த புக் எப்படி வந்ததுங்கிறது ஒரு நைன்டீன்த் சென்ச்சுரி அண்ட் டுவெண்ட்டி எய்த் சென்ச்சுரியோட ஒரு கனெக்டிங் லிங்க்காக நாங்கள் டீச்சரை பார்த்துட்டு இருந்தோம் ஸோ சடனாக ஒரு தாட் ப்ராசஸ் வந்து ஏன் ஏதாவது எழுதக்கூடாது அது என்ன ஆச்சுன்னா ஒரு நாளைக்கு வீட்டில் என்னோடய ரூம் எல்லாம் க்ளீன் பண்ணிகிட்டு இருக்கும்போது நிறைய இன்டர்வியூஸ் இன்க்ளூடிங் ஸ்மால் ஸ்மால் இந்த மைக்ரோ ரெக்கார்டர்லாம் எடுத்தது செம்மங்குடி மாமாவோடது அது மாதிரி எஸ் என் ராவுன்னு ஒரு பெரிய ஒரு கலெக்டர் ஒருத்தர் இருந்தார் ஹூ ஆஸ் அ வெரி குட் கலெக்டர் ஆஃப் ஆடியோ அண்ட் வீடியோ ஸ்பூல்ஸ் எல்லாம் அவரோட அவர் ஹீ இஸ் நோ மோர் அவர் வந்து ஹீ வாஸ் அ ஃபிஷரிஸ் டேரக்டர் இன் கொச்சின் ஸோ சில பேருக்கு மேடம் அவரோட அங்கே போய் பாடியிருக்காளான்னு எனக்கு தெரியாது பட் ஸ்டில் அவரை ஒரு ரெண்டு மூணு தடவை பார்த்து நிறைய இன்டர்வியூஸ் எல்லாம் எடுத்திருக்கேன் ஸோ அந்த டைமில் அந்த ஸ்பூல்ஸ் அந்த சின்ன மைக்ரோ ரெக்கார்டர் எல்லாம் எங்கிட்ட இருந்தது ஸோ இதெல்லாம் சிலதெல்லாம் பேப்பரில் எழுதி போட்டது சாலக்குடி நாராயணசாமி சாரை இன்டர்வியூ பண்ண போகுது பொன்னம்மாள் டீச்சரையே நிறைய தடவை இன்டர்வியூ பண்ணது பல பல விஷயங்களுக்காக அதெல்லாம் இன்டர்வியூ பண்ண ரெக்கார்ட்ஸ் எல்லாம் இருந்தது இதெல்லாத்தையும் தூக்கி இது எதுக்கு இனிமேல் நம்ம இந்த வேலைக்கெல்லாம் போகிறது இல்லையே அது எல்லாத்தையும் தூக்கி போட்டு விடலான்னு பார்த்தேன் சடன்லி ஒரு தாட் ப்ராசஸ் வந்தது ஏதாவது எழுதினா என்ன ஸோ தென் ஐ தாட் சரி கீதா கிருஷ்ணன் இஸ் மை வெரி ஓல்டு ஃப்ரெண்ட் என்னோடய கிளாஸ்மேட் வேறு ஸோ அவர்கிட்ட கேட்டேன் நம்மளுக்கு போய் கேட்கலாமான்னு த ஃபர்ஸ்ட் அண்ட் ஃபார்மோஸ்ட் திங் டீச்சர் சிரிச்சுனேஷன் ஏன் வேண்டாம் இதெல்லாம் வேண்டாம் நீங்கள் வந்து தியாகராஜ சுவாமியை பற்றி எழுதுங்கோ தீட்சிதரை பற்றி எழுதுங்கோ ஷியாம சாஸ்திரி பற்றி எழுங்கோ சுவாதிருநாளை பற்றி எழுதுங்கோ வேறு யாராவது பற்றி எழுதுங்கோ என்னை பற்றி எழுத வேண்டாம் முதல்லே அவுட் ரைட் டினையல் போச்சு அப்புறம் திருப்பி எங்களுக்கெல்லாம் ஒரு இது உண்டு ஏதாவது ப்ராப்ளம் இந்த மாதிரி வந்ததுன்னா நேராக ஒரு பதினொன்று தேங்காய் மாற்றி வச்சுருப்போம் பழவங்காடி பிள்ளையார் கோயிலில் போய் அடிப்போம் அவர் பார்த்துப்பார் மீதியெல்லாம் ஸோ தேங்காய் அது லெவன் இல்லை அது வந்து நான் சிக்ஸ்டி ஃபோர்னு கணக்கு வச்சுருந்தேன் சிக்ஸ்டி ஃபோரை வச்சு அடித்தோம் அடுத்த நாளைக்கு திருப்பியும் போய் கேட்டோம் வேணாமா தேவையா ரெண்டு மூணு தடவை கேட்டு லாஸ்ட்டில் ஷி எக்ரி அப்படி ஆல்மோஸ்ட் எல்லாம் வந்தது தென் மை ஃப்ரெண்ட்ஸ் கீதா கிருஷ்ணன் ராஜேஷ் இவாள் எல்லோரும் எனக்கு நிறைய ஃபோட்டோஸ் எல்லாம் கலெக்ட் பண்ணி கொடுத்தா அப்புறம் எங்கிட்ட இருந்த நிறைய ரெக்கார்டிங்ஸ் அது எல்லாத்தையும் வச்சுட்டே தான் எடுத்தோம் ஆல்மோஸ்ட் அப்புறம் பார்த்துனா இல்லை நினச்சிட்டு இருந்த ஒன்று வந்து வேறு ஏதோ ஒரு புக்கு அது ஒரு ஷெல்ஃப் அப்படியே உடஞ்சி விழுந்தது வீட்டில் அந்த ஷெல்ஃப் உடஞ்சி விழுந்தப்போ புக்கை எல்லாம் திருப்பி வைக்கும்போது யூ மே ஃபீல் இட் வெரி அன்காமன் பட் ஸ்டில் திஸ் இஸ் அ ட்ரூத் ஏன்னா அந்த ஷெல்ஃப் இப்படி விழுந்தப்போ ஒரு புக்கு பழைய அமர்ச்சி தரகதா அது விழுந்தது அந்த அமர்ச்சி தரகதாக்குள்ளே டீச்சரோட மியூசிக்கை பற்றி எழுதினா ஒரு பத்து பதினஞ்சு பேஜ் இருந்தது விச் வாஸ் பியூட்டிஃபுல்லி டைப் டைப் அன்றைக்கி எனக்கு டைப் எல்லாம் தெரியாது ரெண்டு மூணு நாள் இருந்து டைப் பண்ணோம் அதை இதில் ஆட் பண்ணோம் மலையாளத்தில் ட்ரான்ஸ்லேட் பண்ணி ஆட் பண்ணோம் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் திங் எங்களுக்கு ஒரு ப்ளஸ் பாயிண்ட் என்ன ஆச்சுன்னா டீச்சர் முதல்ல எல்லாம் சொல்லி கொடுக்க ஆரம்பித்தது எல்லாம் ஷீ காப்ரேட்டட் வித் அஸ் லேட்டர் அதுக்கப்புறம் என்னாச்சு இந்த ப்ரூஃபும் பார்த்தா அந்த மலையாளத்தில் போட்ட ப்ரூஃபை ரொம்ப நன்னாக பார்த்தா அதுலேயும் நிறைய விஷயங்கள் எங்களுக்கு படிக்க முடிஞ்சுது மற்ற வாளுக்கு படிக்க முடிஞ்சோ என்னமோ தெரியாது ஆனால் எனக்கு நிறைய படிக்க முடிஞ்சுது எப்படி நான் எல்லாம் சாதித்தேன்னு சொல்லக்கூடாது தட் இஸ் அ ஃபஸ்ட் அண்ட் ஃபார்மோஸ்ட் திங் தட் வி லேர்ன் ஃப்ரம் ஹர் நான் இதெல்லாம் ப பண்ணியிருக்கேன் அங்கே ஒரு அவார்டு வந்ததுன்னா டீச்சர் உங்களுக்கு அவார்டு போன வாரம் கிடச்சிதாமே சொன்னா டீ ஃபஸ்ட் திங் என்ன தெரியுமா அந்த அவார்டை காட்டிட்டு ரொம்ப நல்லா பண்ணியிருக்கா இல்லையா நான் போய் வாங்கினேன்னு சொல்ல மாட்டேன் அவங்க கொண்டு கொடுத்தா அதெல்லாம் இல்லை நல்ல ஆர்ட் ஒர்க் இல்லையா அதுதான் ஃபஸ்ட் திங் இன்னொரு தடவை என்னாச்சுன்னா வென் மை ஃபாதர் பாசிட்டிவே அந்த வருஷம் எனக்கு மண்டபத்தில் போய் உள்ளே உட்காந்து கேட்க முடியாது ஸோ அந்த தடவை நான் சொல்லிட்டேன் டீச்சர் நான் வரமாட்டேன் நான் வெளியிலேருந்து கேட்டுக்கிறேன் நைட்டு ரேடியோ ஒரு இருக்கும் கேட்டுக்கிறேன் என்ன இல்லை நீங்கள் அவசியம் கேட்கணும் எட்டாவது நாளும் ஒன்பதாவது நாளும் கேட்பேன் கேட்கணும்னா ஸோ அந்த டைம்லாம் எனக்கு எப்படின்னா செம்முடி
எனக்கு ரொம்ப பயமாக இருக்குது ஏதாவது நம்ம ஏதாவது பாடி அவங்கள வாசிக்க முடியாமல் கேடக்கூடாது இதே தான் எல்லார்ட்டையும் இதனோட இன்னொரு சைடும் இருக்குது ஒரு பெரிய ஒரு மகா வயலின் வித்வானுடைய பையன் ஹி டிட் நாட் ஹீ வாண்டட் டு ப்ளே வித் ஹிப் வித் ஹர் டீச்சருக்கு அவரே கச்சேரி ஏற்பாடு பண்ணார் வீட்டுக்கு கிட்டக்க கோயிலில் நான் தான் அவங்களுக்கு வாசிக்க போகிறேன்னாரு ஓ சரிண்ணா வயலின் மிருதங்கள்லாம் வச்சுன்னு மேடையில் ஏறி உக்காண்டா அந்த ஆளுக்கு வயலுக்கே வாசிக்க தெரியாது போ போட தான் தெரியும் அது ஃபஸ்ட்டு ஒரு ஹம்சத்வனி ஏதோ பாடினப்ப தான் டீச்சருக்கே தெரியறது அழகாக அதை வச்சுட்டு ஃபுல் அண்ட் ஃபுல்லாக கச்சேரியை முடிச்சுட்டா அவன் ஸ்வரத்தை விட்டு கொடுக்காமக்கி தட் இஸ் த கிரேட்னஸ் அதே மாதிரி தான் ஒரு ஒரு பர்டிகுலர் ஃபோட்டோ அதில் இருந்தது ரொம்ப நல்லா ஒரு ஃபோட்டோ ஒரு ஹஸ்பண்ட் ஒய்ஃப் ஆர்டிஸ்டோட ஃபோட்டோ இருக்குது ராஜேஷன் மஞ்சு அவங்களுடைய ஃபோட்டோ இருந்தது அது இப்படி பார்த்தா எல்லா இடத்துலையும் ரொம்ப நல்லா இருக்குது இல்லையா இந்த ஃபோட்டோ இதை கொஞ்சம் என்லார்ஜ் பண்ணி பெருசாக போடலாமே நான் சொன்னேன் டீச்சர் இது அவங்களுடைய புக் இல்லை இது உங்களை பற்றின புக்கு அதுக்கு என்ன அவள் நல்லா இருக்கா அவளுக்கு ஒரு பத்து கச்சேரி இதுலேருந்து கிடைக்குமே அடுத்தது அண்ட் அனதர் ஸ்பெஷாலிட்டி ஆஃப் திஸ் இஸ் அட் இது ஆரம்பத்துலேருந்து கடைசி வரைக்கும் முடிக்கிறதுல வேறு ஒரு கச்சேரியும் கேட்கல டீச்சரோட பாட்டு மட்டும்தான் கேட்டுட்டு இருந்திருக்கோம் அண்ட் புக்கில் போடாத ஒரு விஷயம் என்னென்னா இது ப்ரூஃப் எல்லாம் முடித்தாச்சு திருப்பியும் கொஞ்சம் ஃபைன் ட்யூனிங் எல்லாம் பண்ணிகிட்ருக்கோம் ஸோ ஃபைன் ட்யூனிங் எல்லாம் பண்ணி முடிக்கிற அந்த டைமில் லாஸ்ட் ரெண்டு சாப்டர்ஸ் எல்லாம் கொஞ்சம் எழுதணும் அந்த டீச்சர் பாடின காம்பசிஷன்ஸ் அதெல்லாம் ஆட் பண்ணிகிட்ருக்கணும் ஸோ நான் ஆஃபீஸ்லேருந்து என்னோட காலேஜ்லேருந்து அதெல்லாம் பண்ணிகிட்ருக்கேன் ஸோ தட் வாஸ் தி லாஸ்ட் டே ஆஃப் டீச்சர் கடைசி நாள் தலைக்கு நாள் வந்து கீதா கிருஷ்ணன் ஸ்டோல் மீ நான் வந்து அங்கே போய் டீச்சரை நாளைக்கு போய் பார்க்க போகிறேன் நான் மகாதேவ் மாமாட்ட கேட்டுட்டேன்னா ஸோ சடன்லி டாக்டர் வர்றதுனால அன்றைக்கி போக வேண்டாம் அன்றைக்கி வர வேண்டான்னு இருக்கார் நெக்ஸ்ட் டே கீதா கிருஷ்ணன் கால் மீ அண்ட் டோல்ட் நான் இன்றைக்கி கரத்தால் போகிறேன்னா ஸோ இவரும் குமாரகல் ஒரு மாதம் சர்மா ரெண்டு பேருமா போயிருக்கா தென் ஒரு லெவன் லெவன் தேர்ட்டி வாக்கில் அவர் கூப்பிட்டு சொன்னார் ரொம்ப கண்டிஷன் ரொம்ப மோசமாக இருக்குது வி ஹாவ் டு ப்ரே நம்ம பிரார்த்தனை தான் பண்ணோன்னா சரிண்ணா ஒரு டுவெல் ஓ கிளாக் ஆனப்போ என்ன ஆச்சுன்னா அந்த ஆரபி கச்சேரி ஆரபி நவராத்திரி மண்டப கச்சேரி அது புஜகசாயனம் பாடி முடிக்கிறார் ரேடியோ அனவுன்ஸ்மெண்ட் வந்து இது வரைக்கும் பாடினது இன்னும் ஆளுன்னு இதோட இந்த வருஷத்து நவராத்திரி மண்டபம் கான்சர்ட்ஸ் முடிஞ்சுதுன்னு வந்தது இம்மிடியட்டாக எனக்கு ஒரு வாட்ஸ்அப் மெசேஜ் வந்து இட் இஸ் ஆல் ஓவர் அதோடு அந்த புக்கும் முடிஞ்சது சரி அது ஒரு சில பேருக்கு அது ஒரு என்ன சொல்கிறது ஒரு காமிக்காக இருக்கலாம் பட் திஸ் இஸ் அ ஃபேக்ட் ஏன்னா இதில் ஒவ்வொரு ஆர்டிஸ்ட்டை செலக்ட் பண்ணுறதும் டீச்சரே தான் பண்ணியிருக்கா முதல்ல அந்த புக்கெல்லாம் ஃபைனில் ஆனபோது எங்கிட்ட கேட்டால் கீதா கிருஷ்ணன் இருந்தாரான்னு எனக்கு ஞாபகம் இல்லை ஸோ இது வெளியிடும்போது நான் பாடுறேன் ஹரிசுந்தர்னா அது உங்கள் இஷ்டம்னே தென் அதுக்கப்புறம் டீச்சர் வந்து இப்படி பா கொஞ்சம் நேரம் கண்ண முடின்னு இருந்துட்டு சொன்னால் இல்லை இந்த பாலக்காட் மணியரோட மணியரிசாருடைய பேரம் பாடுறா நாமே அவனை கூப்பிடலாமோ வேண்டா ஓ கூப்பிட்டு பார்க்குறேன் டீச்சர் தான் உடனே அடுத்தது பைசா ஏதாவது வேணும்னா என்கிட்ட கேளுங்கோ அடுத்து நான் கொடுத்து விட்றேன் அதுவும் முடிஞ்சுது ஸோ நாங்கள் வந்து என்ன பண்ணுவோம்னா நிறையா வீடியோஸ் எல்லாம் ராம் பிரசாதோடது ஸ்ரீராம்குமார் சாரோட எல்லாம் கொடுப்போம் இப்படி காட்டுவோம் உடனே இவர்கிட்ட வந்து டீச்சருக்கு ரொம்ப பிரியம் இவருக்கு டீச்சருக்கு எவ்வளோ ஃபேன் ஃபாலோயிங் கேரளாவில் இருக்கோ இல்லாட்டி கேரளத்துக்கு வெளியில் இருக்கோ அதே மாதிரி இவருக்கும் அங்கே ரொம்ப ஃபேன் ஃபாலோயிங் ஜாஸ்தி எஸ்பெஷலி இன் திருப்புணித்ரா அண்ட் அவுட் அந்த ஏரியாஸ் எல்லாம் இவருக்கு ரொம்ப ஃபேன் ஃபாலோயிங் ஸோ எங்கிட்ட வந்து ஒரு தடவை சொன்னேன் இந்த கச்சேரி கேட்டேலான்னா கேட்டேன்னு அதில் வந்து ஆனந்த பேரவி நான் பாடி விட்டேன் எனக்கு வந்து அவர் பாடும்போது வாசிக்கும் போது கண்ணை ஓப்பன் பண்ணவே முடியலைப்பா அம்பாள் இப்படி முன்னால் வந்து இருக்கிற மாதிரி ஃபீல் பண்ணித்துன்னா தென் அதுக்கு அடுத்தது வந்து ஒரு ஒரு வாரம் இந்த புக்கோட விஷயமாக போனப்போ நான் சொன்னே டீச்சர் இதை பாருங்கோ எவ்வளோ நல்லா இருக்குதுன்னு பாருங்கோ உங்களுக்கு பிடிக்கும் இது கேட்குறதுக்குன்னு உடனே லிசனிங் செஷன் ஆன் செம்மங்குடி ஸ்ரீனிவாஸ் ஐயர் இவர் பண்ணது நான் அது அதை அதை காட்டினேன் நான் இவ்வளோ வருஷமாக அவர்கிட்ட போய் கற்றுட்டு இருக்கேன் நீங்கள் எல்லோரும் அவரை பற்றி எழுதியிருக்கேன் நான் படிச்சுருக்கேன் எனக்கு இவ்வளோ வயஸ் வருஷமாக எனக்கு பண்ண முடியலை இவருக்கு வந்து இது பார்த்து இவர் இதெல்லாம் பண்ணியிருக்காரு இவருக்கு ஏன் சங்கீத கலாந்தி கொடுக்க மாட்டா அடுத்தது ஸோ
So, Anneki, we would like to have not R.K. Shri Ram Kumar on the stage, but Sangeeta Kalanidhi R.K. Shri Ram Kumar on the stage. And I did a Uru Vishu teacher here than decide Panir Kaila. She has not been a musician. Uru academician, associate, and an artist. Apidan the book conclude Pandre. Uru Nalur teacher, Uru Nalur performer, Abra Ungle Kadakira, Uru Piri or a friend. And the Maritan Angan and Sir Gontis, right? And now Rendamoon occasions. Because in Nauru, Silaper on the Silas Soliachana, that will not go wrong. The Yanaka and the Miri Rikral Grikan, the Yanaka protection. In 2012, I submitted my thesis in Anna University. So, one fine morning, another guide, a PSG, a PSG Institute of Management, the thesis is Thesis is not seen in the university. I am a madam and a cooper. I am a sad news. I am a thesis. I am a printout. 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 It happened. when we were undergoing treatment for a kid. That's the poor teacher. He said, I'm going to go to the Guru is going to go to the teacher. And I told the Teacher, you are in the Maria La Sola Dingo, Yedon, Anna, Analam Ponan, we are happy to accept it now. Yngeta ni Tarkam Alam Panade, Guru Arpanam Porka Porana. And uh, 2015, we were blessed by a boy with a boy baby. What a teacher cooped us on a yenna pair with Sirgana, and then a teacher go in the pair with Sirgain. Patia, Guru Arpana. Next. In the right from Start to end. Engle ke lalaru kiri mari. Enna vada periya oru experience sala iruko. Madathe kala jayalakshmi madathe kala iruko. But engle ke apni na anga poya chena, na vittla poya chena. Ambala pakar mari tha. Sharada ambala pakar mari tha. My my friend used to say anga pona vande Ghana and Ghana kade kumba. Pona orangnya modal la teacher unduh kekra koi la pona enak dekik modal la ambala darsana mandre de, so we are happy on seeing teacher. Poi angge, enamu Himalaya tu orang orang problem switch ni pona lu, uru five minutes space mbo de, poi do. Apa orang tu prasad ama kapi, murk, enam ni irko adal la mandir de irko ni uru side lend de. Anala ane ki wear koi la kelan angge pora de illa, we have stopped. Ippa honestly saying we we feel her presence somewhere else. And the Marita Irke. So either this came to me in the Malayalat Lavanduru saying under Mahatakala Petti Orkan Nada Punyam, Periwala Petti, Rumba Periwala Petti, Neneva Varad E Peria Punyam, Mahatakala Petti, Samsarikin Nada Adele Kal Punyam. Edaud Renduarta Pesra Dana, other Ada Peria Punyam. And the Edida Patra Dana, that is the biggest. Plus point and biggest blessing that I have got. That is English. Oru kanavilayan ene kela English translation panno na. Honestly saying, yung mga gitaket parang ni ngamgle sulua. Malayalam bukidam potrono. Suddenly one fine morning, iver ta phone lana na pesin drike Ramakrishna ta. Aur namlag pan lana ra. And he also had a very close contact with teacher and her family. Adi bande de. Adu inne ki Inor specialty enna which he has not told. Ini ke teacher orda star. We never decided to have this function on her star day. The only thing that I asked to Mahadevan Mama was, and the teacher orda masih apa berade. Ada adik minna adi adik a adik apa? 
இது மட்டும்தான் கேட்டோம் இன்றைக்கி கார்த்தால தான் அவர் சொல்கிறார் இன்றைக்கி அம்மாவோட நாள் தெரியுமான்னு கேட்டார் ஸோ சர்டன் திங்ஸ் இட் எதிர்ச்சாலா வசந்த் திருஷ்டோ இட் ஹேப்பன்ஸ் ஆன் இட்ஸ் ஓன் ஸோ தேர் ஆர் ஷார்ட் கம்ஸ் இன் திஸ் புக் அதை அக்செப்ட் பண்ணோம் நீங்கள் எல்லோரும் பார்த்து யூ ஹாவ் டு ப்ளஸ் போத் ஆஃப் அஸ் அண்ட் திஸ் இஸ் ஜஸ்ட் அ ஸ்டார்டிங் இதுக்கு மேலே தான் நிறைய வேறு நிறைய ரிசர்ச் எல்லாம் இப்போ ஒருத்தர் பண்ணிகிட்டு இருக்கார் கண்ணூர் யூனிவர்சிட்டியில் கான்ட்ரிபியூஷன்ஸ் ஆஃப் பாரசால பொன்னம்மாள் ஒரு ஃபாதர் ஜெய்ம்ஸ்ன்னு ஒருத்தர் கான்ட்ரிபியூஷன்ஸ் ஆஃப் பாரசால பொன்னம்மாள் டு த க்ரோத் ஆஃப் கர்நாடிக் மியூசிக் இன் கேரளான்னு ஒருத்தர் ஹி இஸ் டூயிங் எ பிஹெச்டி வித் த டீச்சர்ஸ் ஓன் டிசைபிள் டாக்டர் மினி நிறைய வருஷம் டீச்சர் கூட பாடிட்டு இருந்தான் இந்த அம்மா ஸோ ஆன் திஸ் ஒகேஷன் ரொம்ப சந்தோஷமாக தான் இருக்குது சுகுணா வரதாச்சாரி மேடம் வரைக்கும் வந்திருக்கா so this shows that uh, teacher is still among with us periya periya medhegal ella inga varana na ivalla endha respect teacher ku vechirundha teacher eppadi andha sangeetha kondu nadandha adha because over nalaikku over kacheri ki pombod enak ore bayama irukku bay yen ivlo bayam god alone knows அந்த கரெக்டாக இப்படி அங்கே மண்டபத்தில் போய் உக்காண்டுறது தான் டூ தௌசண்ட் நைன்டீன் இஸ் அ லாஸ்ட் கான்சர்ட் தட் வி ஹர்ட் நைன்டீன் நவராத்திரி மண்டபத்தில் ஓ நன்னா இருக்கே ஆரவி இப்போ ஆஹா ஆஹான்னு சொல்லு அப்போ ஒரு ஃபுல் ஸ்டாப் எப்போது உங்களுக்கு ஸ்டாப் பண்ணமோ அங்கே ஃபுல் ஸ்டாப் தான் அதுக்கு மேலே போகாது அனாவசியமாக ஒன்றுமே இல்லை அண்ட் அதுலேயும் எங்கிட்ட ஐ ஸ்டில் ரிமெம்பர் அ ஃபியூ திங்ஸ் ஏன்னா பிரின்சஸ் வந்து சொல்லிட்டு இருந்தால் ஷீ டிசர்வ்ஸ் டு பி ரிட்டன் ஐ ஃபீல் தட் அண்ட் ஆனஸ்ட்லி சேங் திஸ் இஸ் த ஒல்லி பயோகிராஃபி தட் ஐ ஹவ் ரிட்டன் அண்ட் திஸ் வில் பி த ஒல்லி பயோகிராஃபி தட் ஐ வில் பி ரைட்டிங் ஆல்சோ ஏன்னா இதுக்கு மேலே வேறு ஒன்றும் பண்ண முடியாது ஒரு ஆளை பற்றி எழுதுறது அந்த ஆளை என்னென்ன பண்ணியிருக்கேன் இது திஸ் இஸ் ஒல்லி எ பார்ட் ஆஃப் தி ஐஸ்பர்க் இதுக்கு மேலே தான் யாராவது ஒர்க் பண்ணிகிட்ருக்கேன் நிறைய டீச்சரை பற்றி பேசுகிறதுன்னா ஒரு ஒரு ஃபுல் இயர் பண்ணிகிட்டே இருக்கலாம் பட் ஸ்டில் ஐ எம் நாட் வென்ச்சரிங் பிகாஸ் வி ஆர் டீச்சருக்கு ரொம்ப ஃபேவரட்டான ரெண்டு பேர் இருக்கா ஒன் இஸ் மேடம் அமிர்தா முரளி தென் அனதர் ஒன் இஸ் ஸ்ரீராம்குமார் சார் எப்படி இவாள் ரெண்டு பேரை பற்றியும் சொல்லும்போது டீச்சர் அப்படி பயங்கரமாக சந்தோஷத்தில் தெரியுமா உங்களுக்கு அவன் ருக்மிணி சிஷ்யா ருக்மிணி சிஷ்யா ஏதாவது நாம் பாடி அவங்கள வாசிக்க விடாமைக்கு ஆகக்கூடாது அடுத்தது அப்புறம் ஸ்ரீராம்குமார் சார் அண்ட் ராஜேஷ் வந்து she never used to say him as rajesh rajesh is only secondary to him to her ena rajesh oda mrs manjula da manjula rajesh na romba favorite teacher ella edathu kootin porudhu manjula rajesh oda rajesha that is the first thing that she has so nariya this is not my own work or our own work this is a collective effort from a lot of people so please do accept our humble offering இதுக்கு மேலே வேறு ஒன்றும் சொல்கிறதுக்கு இல்லை மேடையில் இருக்கிற ஆல் கெஸ்ட்ஸ் ஸ்டார்டிங் ஃப்ரம் கிளீவ்லேண்ட் சுந்தரம் சார் சுவாமிஜி ஆர் கே ஸ்ரீராம்குமார் சார் ஹோப்ஃபுல்லி டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி ஃபோர் வில் பி எ வெரி கிரேட் இயர் ஃபார் ஆல் ஆஃப் அஸ் வித் சங்கீத கலாநிதி ஆர் கே ஸ்ரீராம்குமார் இனாகிரேட்டிங் திஸ் ஃபங்க்ஷன் சென்டினரி இயர் ஆஃப் பொன்னமால் டீச்சர் at this own this this place itself and i get i should say a special th- special welcome and thanks to jaya mommy also because jaya mommy ta naam pesala ivar da engitta ramakrishnan sir da pesi ella mudichu kudutar so ivar enna pannar na first thing ipdi keta teacher ka adanal na kuduthu udren uta and next person has come anirudh அனிருத் ஆக்சுவலி டீச்சரோட கூட ஒரு ப்ரோக்ராம் இங்கே வாசிச்சிருக்கா ஸோ நோயிங்லி ஆர் அன்னோயிங்லி வி வேர் பீயிங் ஆஸ் டு கோ அண்ட் கான்டாக்ட் தீஸ் தீஸ் பீப்புள் ஸோ ஆன் பிஹாஃப் ஆஃப் ஆல் ஆஃப் அஸ் ப்ரெசென்ட் ஹியர் எல்லாருக்கும் வெல்கம் தேங்க்யூ நீங்கள் ஆரம்பத்தில் சொன்ன மாதிரி உங்களோட தமிழ் அவ்வளோ மோசமாக இல்லை இனிமையாகவே இருந்தது இது ஆங்கில மொழியாக்கம் தாண்டி இனிமேல் தமிழ்லேயும் மொழியாக்கம் பண்ணி வரணும்னு நாங்களாம் ரொம்ப ஆசைப்படுறோம் ஏன்னா ரொம்ப நீங்கள் அழகாக கொஞ்சம் கொஞ்சமாக விஷயம் ஷேர் பண்ணது அவ்வளோ இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருந்தது வி கான் வெயிட் டு ரீட் த புக் 
முதல்ல கிளீவ்லாந்து சுந்தர மாமா அந்த புக்கை வந்து ரிலீஸ் பண்ணணும்னு ஆசைப்படுறோம் ஸ்ரீராம்குமார் வில் ரிசீவ் த ஃபர்ஸ்ட் காப்பி ஆஃப் த புக் ஹேமவதி சுவாமிஜி அவர்களோட அனுகிரகத்தோட இந்த நிகழ்வு இப்போ நடைபெற போகிறது இந்த அற்புதமான நிகழ்வோடு மூணு நாட்கள் ஒரு இசை விழாவாக இவா கொண்டாட இருக்கா அந்த இசை விழாவையும் தொடங்கி வைத்து சில வார்த்தைகள் பேசுமாறு கிளீவ்லன் சுந்தரமாமா அவர்கள் அழைக்கிறோம் நான் ஆரம்பத்திலே சொன்ன மாதிரி இரண்டாயிரத்தி ஒன்பதாம் வருடம் கிளீவ்லேண்டுக்கு போய் ஆச்சாரிய ரத்னாகரா விருது வந்து அக் பொன்னமா டீச்சருக்கு கொடுத்துருக்கா அவர் வந்து பேச ஆரம்பித்தானா அவ்வளோ அழகாக இன்ட்ரெஸ்டிங்காக அவரோட இன்னிமிட்டபிள் ஸ்டைலில் இஸ் கோன் டு ஷேர் வித் அஸ் அ லாட் ஆஃப் லைக் என்னெல்லாம் டீச்சரோடு அவருக்கு நடந்த அந்த இதெல்லாம் சொல்லாமல் இருக்கவே மாட்டார் கண்டிப்பாக ரொம்ப ஆசையாக வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்கோம் பூஜ்ய ஸ்ரீ சுவாமிகளுக்கு என்னுடைய அனந்த கோடி நமஸ்காரங்கள் மேடையில் இருக்கிறவா அரங்கத்தில் இருக்கிறவா எல்லாருக்கும் என்னுடைய நமஸ்காரங்கள் அரே ஹால் மணிக்கு கச்சேரி இருக்குது அமிர்தாமருளியோடு கச்சேரியை நானும் கேட்கணும்னு ரொம்ப ஆசையாக உட்காந்துருக்கேன் பாடசார பொண்ணுமா அவர்களே ரொம்ப ரசித்த ஒரு பாட்டு அது அப்படி இருக்கும்போது நான் வள வளன்னு பேசி அதை கெடுக்கக்கூடாதுங்கிறதுனால அது ஒரு காரணம் சுருக்கமாக நான் நிறுத்திக்கிறேன் ரெண்டாவது வந்து ஹரிசுந்தர் அவர்கள் ரொம்ப அழகாக பேசினார் அதாவது ஒரு அவளுடைய வாழ்க்கையை பொன்னமாட்டிச்சுடைய வாழ்க்கையை நம்ம முன்னாலே கொண்டு வந்து நிறுத்திட்டார் அவளுடைய சங்கீதத்தை பற்றி அவளுடைய வித்வத்தை பற்றி அவளுடைய ஒரு ஹியூமிலிட்டியை பற்றி எல்லாம் ரொம்ப அழகாக சொன்னார் அதுக்கு மேலே நம்ம பேசுகிறதுக்கு வந்து ஒன்றுமே இல்லை நான் ஒரு பர்சனலாக ரெண்டு இதை சொல்ல விரும்புகிறேன் எனக்கு பாடசால பொன்னம்மா அவர்களுடைய பரிச்சயத்தை ஏற்படுத்தி கொடுத்தது என்னால் மறக்கவே முடியாது வித்வான் ஸ்ரீ சசிகிரன் அவர்கள் அவர் ஒரு நாளைக்கு எனக்கு ஃபோன் பண்ணார் இந்த ஆர்கே சுவாமி ஹால்னு ஒன்று இருக்குது மந்தவெளியில் இருக்குது அங்கே வந்து அவர் ஏற்பாடு பண்ணியிருந்தார் பொன்னவாப்பு டீச்சருடைய ஒரு கச்சேரியை நீங்கள் அவசியம் வரணும் அந்த பாட்டை நீங்கள் கேட்கணும் அப்படின்னா நான் சொல்லியிருக்கேன் நான் ராகசுதா ஹாலில் கேட்டிருக்கேன் ஏற்கனவே ரெண்டு மூணு இடமும் முன்னால் இல்லை நீங்கள் வாங்கோ கச்சேரிக்கு வாங்கோ அப்படின்னார் சென்று போனேன் போன இடத்துல ரெண்டு வாரத்தை பேசுங்கோ அப்படின்னு சொன்னார் கச்சேரி முடிஞ்ச உடனே ஏதோ பேசினேன் அந்த இடத்துல வச்சு சொன்னார் இந்த சங்கீதத்தை நீங்கள் அமெரிக்கா கூட்டிட்டு போக வேண்டாமா ஓகே எல்லாம் கூட்டின்னு போகிற பெரிய பெரிய பாட்டெலாம் போயிருக்கு இல்லைன்னு சொல்லலை சசி எங்கிட்ட சொன்னது நீங்கள் என்ன பண்ணுவேளோ தெரியாது அடுத்த வருஷம் நீங்கள் கூட்டிட்டு போகிற கூட்டிட்டு போகிறது மட்டும் இல்லை அவளை ஆனர் பண்ணணும் அப்படின்னு சொன்னார் எங்கிட்ட சசி ம மறக்க முடியாது இல்லைன்னா அந்தளவு எனக்கு ஒரு இதே பரிச்சயமே எனக்கு கிடச்சிருக்காது அதுக்கப்புறம் டீச்சரை பார்த்து பேசின்றது ஒரு அனுபவம் உங்கள்கிட்ட சொல்ல விரும்புகிறேன் இது வந்து என்னுடைய வாழ்நாளில் வந்து ஒரு சில வித்வான்கள் விதூஷிகள்கிட்ட நான் பார்த்துருக்கேன் டீச்சரை போய் பார்த்தேன் டீச்சர்கிட்ட சொன்னேன் நீங்கள் அமெரிக்காவுக்கு வரணும் டீச்சருக்கு எண்பத்தஞ்சு வயசு ஆகிடுதோ நடக்கிறது கொஞ்சம் சிரமமாக இருந்திருக்கு அப்போ அந்த சமயத்தில் சொன்னால் எனக்கு கூட எனக்கு ஒருத்தர் வேணும் ஹெல்ப்புக்கு நான் பரவாயில்ல நான் ஹெல்ப்புக்கு நான் அழைச்சிட்டு போகிறேன் அப்படின்னு சொன்னேன் எனக்கு வந்து உட்காரதுக்கெல்லாம் ரொம்ப லாங் ஃப்ளைட்டுக்கு கொஞ்சம் சிரமமாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் சொல்கிறதுக்கு முன்னால் அவன் என்கிட்ட என்ன சொன்னானாக்க அதுக்காக போய் அனாவசியமாக பிஸ்னஸ் கிளாஸ் டிக்கெட் எனக்கு வாங்காது எங்கோ அதுக்கு பதிலாக அந்த எக்ஸிட் ரோக்கு பக்கத்தில் காலை நீட்டுகிற மாதிரி ஒரு சீட்டு இருக்கும் அந்த சீட்டு எனக்கு வாங்கினா போகிறோம் பணத்தை செலவழிக்காது எங்கோ அப்படின்னா நான் ஒரு மாதிரி அசந்து போயிட்டேன் சாதாரணமாக ஏன்னா நாங்கள் வந்து அவளுடைய வித்வத் அவளுடைய ஏஜ் அவளுடைய ஒரு ஃப்ரெயில்மெண்ட் எல்லாத்தையும் பார்க்கும்போது சௌரியமாக கூட்டிகிட்டு போகணுன்னு தான் நாங்கள் மனசில் வச்சுட்டு இருந்தோம் ஆனால் எங்களை ப்ரீஎம்ட் பண்ணி இப்படியே சொன்னார் அவர் இது வந்து இது வந்து ஒரு ஆர்கனைசருங்கிறவுடைய ஒரு பாயிண்ட்லேருந்து பார்க்கும்போதோ அவளுக்கு என்ன ஒரு சிரமங்கள் இருக்குங்கிறத புரிஞ்சுண்டு பேசினது ஒன்றும் அது இல்லாமல் நம்மால் பிரத்தியாருக்கு ஒரு ஒரு சிரமத்தை ஏற்படுத்தக்கூடாது பணச்செலவு ஏற்படுத்தக்கூடாது இந்த மாதிரி ஒரு நினப்பு நான் 
ஆமாம் அசந்து போயிட்டேன் ஆக்சுவலாக அந்த மாதிரி இந்த மாதிரி ரெண்டு மூணு பேர் அந்த மாதிரி நிறைய பேர் எங்கிட்ட இந்த மாதிரி பேசியிருக்கா அதில் இது ஒரு உதாரணமாக நான் சொல்கிறேன் அவருடைய வித்வத்தை பற்றி ரொம்ப அழகாக சொன்னான் கிளீவ்லண்டில் கச்சேரி நடந்தது அதுக்கப்புறமா ஷிகாகோவில் ஒரு கச்சேரி அதுக்கப்புறமா சாண்டியாகோவில் கொண்டு போய் அங்கேயும் ஒரு கச்சேரி நடந்தது அப்போ வந்து எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சது என்னன்னாக்கா கச்சேரிகள்லாம் முடிஞ்ச அப்புறமா நான் சாதாரணமாக போய் இந்த அதாவது நிறைய சங்கீதம் கேட்டவா கச்சேரிக்கு போகக்கூடியவா ஒரு மிடில் ஏஜில் இருக்கிறவா அவள்கிட்ட போய் நான் ஜாஸ்தி அபிப்பிராயம் கேட்க மாட்டேன் ஏன்னா என்ன மாதிரி அபிப்பிராயம் வருதுன்னு எனக்கு தெரியும் அந்த மாதிரி அவளுக்கு பிடிச்ச பாட்டி எது எல்லாமே எனக்கு தெரியும் ஓரளவு ஏன்னா இந்த பன்னெண்டு பதிமூணு வயசுலேருந்து ஒரு இருபது வயசுக்குள்ளே இருக்கிற குழந்தைகள் இருக்கா இல்லையா நீங்கள் அவள்கிட்ட போய் அபிப்பிராயம் கேட்டால் எனக்கு ரொம்ப கரெக்டான அபிப்பிராயம் கிடைக்கும் ஸோ கச்சேரியெலாம் முடிஞ்ச அப்புறமா ஒன்றுமே கேட்க வேணாம் நான் நின்றுட்டுருப்பேன் பசங்கள்லாம் வந்து எங்கிட்ட பேசின்றப்பா அப்போ வந்து சொன்னான் அம்மா இந்த பாட்டி நீங்கள் கூட்டின்னு வந்திருக்கேளே பாட்டசால பண்ணுமா பாட்டை பற்றி சொல்கிறேன் அந்த மாதிரி அற்புதமான பாட்டுனா இதுதான் அற்புதமான பாட்டு பல வருஷத்துக்கு அப்புறமா ரொம்ப கவனிக்க வேண்டியதை அவள் சொல்லுது இல்லைங்க குழிக்கிற விசுலிங்கத்தை நீங்கள் கூட்டின்னு வந்த அதுக்கு அடுத்தாப்பில் இப்போ ஒரு பாட்டு இந்த மாதிரி நாங்கள் கேட்டிருக்கோம் அப்படின்னு சொன்னால் இதில் வந்து ரெண்டு சமாச்சாரம் என்னன்னாக்க குழிக்கிற விசுலிங்கத்துக்கு இருபது வருஷமாக மெட்ராஸில் ஒரு கச்சேரி கிடையாது ஆனால் அந்த சங்கீதம் வந்து கல்மிஷம் இல்லாமல் எந்த சங்கீதத்தையும் கேட்டு ஏற்றுக்கிறோங்களுடைய மனசில் போய் பது பளிச்சுன்னு போய் பதியறது பொன்னம்மா டீச்சருக்கு அதை மாதிரி தான் ஜாஸ்தி கச்சேரி மெட்ராஸில் கிடையாது அப்போ ஒன்றும் ராகசுதாகாரில் கச்சேரி நடக்கும் அப்படி இல்லைனாக்கே சசிகரன் மாதிரி யாரையும் ஒருத்தர் கச்சேரி ஏற்பாடு பண்ணும் அப்போ தான் உண்டு ஆனால் அந்த சங்கீதமும் அதே மாதிரி தான் இங்கே இருக்கிறதுனால சொல்லலை ஸ்ரீமதி சுகுணாவரதாச்சாரி அவர்கள் வந்திருக்கா அவளுடைய பாட்டும் அப்படி தான் அங்கே கச்சேரி பண்ணானாக்க உடனே சொல்லுவாள் இதுதான் வசதியான பாட்டு அப்படிம்பா இது இது வந்து எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷம் என்னன்னாக்க அடுத்த தலைமுறையில் இருக்கிறவாளுக்கு ஒரு நல்ல சங்கீதம் ஒரு பிராச்சீனமான சங்கீதம் ஓகே அந்த சங்கீதத்தில் ஒரு ஈடுபாடு வரது அந்த ஈ அந்த சங்கீதத்தை ஏற்றுக்கக்கூடிய ஒரு இதில் இருக்கா அப்படின்னு இருக்கும் பொழுதோ நம்ம எல்லாரும் என்ன நினைக்கிறோம்னாக்க இன்றைக்கு ரொம்ப பிரபலமாக நல்ல கூட்டம் வரக்கூடிய ஒரு பாட்டை போட்டால் தான் நம்மளுடைய சபாக்கும் ஒரு அங்கீகாரம் கிடைக்கிறது நம்ம இது போய் ஜனங்களை போய் சேரும்னு நினைக்கிறதுக்கு ஒரு மாறுபாடான ஒரு எடுத்துக்காட்டு பொன்னமா டீச்சர் அவருடைய பாட்டு அன்றைக்கி அவள் பாடினது எல்லாமே ட்ரினிட்டியோடு பா இதை எடுத்துட்டு பெரிய கீர்த்தனைகளை எடுத்துட்டு பாடினா அதில் வந்து ஒரு ஏதாவது எக்ஸைட்டிங்காக ஏதோ இருக்குன்னு ஒன்றுமே சொல்ல முடியாது நீங்கள் மேலெழுந்த வாரியாக அவளுடைய பாட்டை நீங்கள் கேட்டால்னா இது எல்லாருமே எங்கிட்ட சொல்லுது எப்படி தான் கேட்கும்போது ரொம்ப சிராவியமாக இருக்கும் அதுக்கப்புறம் அதில் ஜாஸ்தி என்னமோ நமக்கு என்னமோ ஜாஸ்தி இப்போ அந்த டயத்தில் இப்போ புலப்படாது அதை விட்டுட்டு கொஞ்சம் நாழி கழித்து அந்த பாட்டை நீங்கள் யோசித்து பார்த்தீங்கனாக்க ஒரு பிரம்மிப்பு ஏற்படும் அதாவது ஒரு எக்ஸைட்மெண்ட் இருக்கோ இல்லையோ ஆனால் ஒரு பிரமிப்பு வரும் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக பிரமிப்பு வரும் கேட்க கேட்க தோணும் ஆகா இதில் இவ்வளவு டெப்த் இருக்கா அப்படின்னு சொல்லி இந்த மாதிரி ஒரு சங்கதியா அப்படின்னு சொல்லி இந்த சங்கதி கொஞ்சம் கூட பிராச்சீனமான இதிலேருந்து வழுவாமல் இருக்க இது இத்தனை நாள் நம்ம கேட்கலையேங்கிற ஒரு ஆதங்கத்தை அவள் கொடுப்பான் அந்த பாட்டு நமக்கு கொடுக்கும் இதுதான் பொன்னம்மா டீச்சருடைய ஒரு பாட்டுங்கிறது ஆனால் அவளை பொன்னம்மா டீச்சர் பொன்னம்மா டீச்சர்னு பேர் சொல்லி ஒரு பெர்ஃபார்மிங் ஆர்டிஸ்ட்ங்கிற ஒரு பாட்டை வந்து கொஞ்சம் பின்னுக்கு தள்ளிட்டான் லைஃப்பில் ஆக்சுவலாக ஆனால் அவளுடைய பெர்ஃபார்மன்ஸை நீங்கள் கேட்டானாக்கே நான் திருப்பி திருப்பி நான் ராகசுதா கால் சொல்கிறேன் நினைக்காத எங்கோ நிறைய கச்சேரிங்க தான் கேட்பேன் வருஷத்துக்கு ஒரு இடம் போட்டுருவா அட்லீஸ்ட் ஒன்றோ ரெண்டோ போட்டுருவா பொன்னம்மா டீச்சரோட பாட்டை இங்கே வந்து கச்சேரி கேட்டால் தான் எப்பேற்பட்ட ஒரு பெரிய ஒரு பெர்ஃபார்மன்ஸ் ஆர்டிஸ்ட் அப்படிங்கிறதும் தெரியும் ஏன்னா எப்படி கச்சேரியை அமைச்சுக்கணும் அதை எப்படி கொடுக்கணும் அப்படிங்கிறதுல அப்பேற்பட்ட ஒரு பெரிய விதோஷி அவர்களுடைய பேரில் இன்றைக்கு ஒரு மூணு நாளைக்கு இங்கே வந்து இன்றைக்கி வந்து ஒரு ஒரு விழா நடக்கிறது இதை துவக்கி வைக்கிறதுக்கு கிடைக்கக்கூடிய ஒரு பாகியங்கிறது ஒரு பெரிய பாகியமாக நான் கருதுகிறேன் அதுவும் அமிர்தா முரளி அவர்கள் வித்து ஆர் கே ஸ்ரீராம்குமார் இன்னும் மற்ற பக்கவாதியங்களோடு ரொம்ப அழகாக ரொம்ப மங்களகரமாக இன்றைக்கு ஆரம்பிக்க போகிறது கரெக்டாக ஆறே கால் ஆறுதுமா நான் முடிச்சுடுறேன் அதுக்கு ஒரு அனுகிற பாஷனம் இருக்குது அதை கேட்டுட்டு கச்சேரி ஆரம்பிக்கலாம் பட் எனக்கு ஏதோ மனசில் தோணியதோ சொல்லணும்னு வந்துடுறது கூட கொஞ்சம் டைம் எடுத்துட்டேன் அந்த மாதிரி அந்த அந்த ஒரு பாட்டுக்கு ஏற்ற மாதிரி இந்த மாதிரி ஒரு நல்ல ஒரு
சந்தோஷப்படுறேன் உங்களுக்கு ரொம்ப நான் கடமைப்பட்டிருக்கேன் ஏன்னா இந்த மாதிரி பாட்டு இந்த மாதிரி ஒரு ஆர்டிஸ்ட் இந்த மாதிரி ஒரு நல்ல ஒரு ஆத்மா அதை அவளை வந்து புரிஞ்சுக்கணுங்க இருக்கிறவா ஏன்னா அவ்வளவு தூரம் இங்கே பிரபல்யம் இல்லாமல் இருந்துட்டாங்கிறதுனால சொல்கிறேன் அந்த அளவுக்கு நான் இந்த அமைப்பாளர்களுக்கு என்னுடைய நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் இந்த விழாவை துவக்கி வைப்பதில் எனக்கு மட்டற்ற மகிழ்ச்சி எல்லாருக்கும் என்னுடைய நமஸ்காரங்கள் உங்களுக்கு எங்களுடைய மனமார்ந்த நன்றி நீங்கள் அவளை பற்றி சொல்கிறத கேட்கும் போதே எங்களுக்கு பிரமிப்பாக இருந்தது நீங்கள் சொன்ன அதே விஷயம் தான் ஐயோ நம்ம கேட்காமல் விட்டுட்டோமேங்கிறது ஏக்கமும் எனக்கு வந்தது ஸோ அந்த ரெண்டு விஷயமே உண்மையான விஷயம் அப்படிங்கிறது நிஜமாகவே புலப்பட்டது ரொம்ப ரொம்ப நன்றி நீங்கள் அந்த புத்தகத்தை வந்து மீண்டும் ஒரு முறை ரிலீஸ் பண்ணணும் ஏன்னா அந்த ஃபோட்டோவில் புக் வந்து ப்ராப்பராக வரல ஏன்னா இது எவ்வளோ இம்பார்ட்டன்ட் புக் இல்லையா அதனால் செகண்ட் டைம் வந்து தப்போவனம் ஸ்ரீ வேதவியாசர் ஆசிரமத்தின் குருஜி காசி விஸ்வநாதன் சுவாமிஜி அவர்களுடைய அனுகிரக பாஷனம் எப்பொழுது ஸ்வதிஸ்வதி புராணானாம் ஆலயம் கருணாலயம் நமாமி பகவத்பாத சங்கரம் லோகசங்கரம் சுதாசிவசமாரம்பாம் சங்கராச்சாரிய மத்தியமாம் அஸ்மதாச்சாரிய பரிந்தாம் வந்தே குரு பரம்பராம் ஹரிதரிது மானிடராய் பிறத்தல் அரிது அப்படின்னு சொன்னா என்ன உலகத்திலே இருக்கக்கூடிய பிறப்பிலே மானுட பிறப்பு என்பது மிகவும் அரிதான பிறப்பு எல்லா ஜீவராசிகளுக்கும் அறிவு இருக்கும் மானுடர்களுக்கு மேல் கொண்டு ஆனால் ஞானம்ன்றது பூர்வஜென்ம சுகிருத்தம் நாம் செய்த புண்ணியம் இதெல்லாம் சேர்ந்து செய்யக்கூடிய ஒரு பிறப்பாக பிறப்பது என்பது ஞானத்தோடு கூடிய பிறப்பு ஏன்னா அறிவு எல்லா ஜீவராசிகளுக்கும் பகவான் வந்து கொடுத்துருக்கு அதனாலே நாங்கள் சும்மா ஒரு தமாஷுக்கு சொல்லுவோம் நம்மளுக்கு எல்லாேருக்கும் ஏபிசிடி தெரியும் ஆனால் கியூ தெரியாது ஆனால் எறும்புக்கு ஏபிசிடி தெரியாது ஆனால் கியூ தெரியும் ஆக இந்த மாவட பிறப்பிலே ஞானம் என்பது ஒரு அரிதான ஒரு நிலை அதுவும் இந்த கலியுகத்தில் அது கிடைப்பது என்பது நாம் செய்த புண்ணியம் எங்களுக்கு கிட்டத்தட்ட ஒரு பதினைந்து ஆண்டு காலத்துக்கு மேலாக பாரசால பண்ணமாள் பழக்கம் டாக்டர் என் எஸ் லக்ஷ்மின்னு சொல்லிட்டு அவா எங்கள் இதில் பக்கத்தில் இருந்தால் அவா மூலியமாக பழக்கமாச்சு அதில் என்ன ஒரு அதிசயம் என்ன இப்போ சொன்னாரே கிளீவ்லேண்டுன்னு சொல்லிவிட்டு வர்றதுக்கு எனக்கு முன்னாடி தான் அந்த பேப்பரை சைன் போட்டா அந்த கிளீவ்லேண்டுக்கு ஏன்னா என்ன போகலாமா அவ்வளோ தூரம் போனோமே அப்படின்னு சொல்லிட்டு இல்லைம்மா நீங்கள்லாம் கண்டிப்பாக போனோம் அதனால் தைரியமாக போங்கோ அப்படின்னு நினச்சோம் அது இருக்கட்டும் அதில் என்ன ஒரு அதிசயம்னா ஜான்வரி ஒன்றாந்தேதி கண்டிப்பாக தப்போனத்தில் இருப்பா எந்த ராஜா எந்த பட்டணம் எப்படி போனாலும் ஜான்வரி ஒன்றாம் தேதி சாயந்தரம் ஆறு மணி கச்சேரி அவா கச்சேரி கிட்டத்தட்ட ஒரு பதினைந்து வருஷ காலம் அந்த ஒரு அனுபவத்தை அனுபவித்தோம் இதில் என்ன ஒரு அதிசயம் அப்படின்னா இந்த காலத்து இளைஞர்கள் இருக்கா தெரியுமா அவா கச்சேரி கேட்கணும் ஏன் அப்படின்னா பல பேருக்கு மைக்கு எந்த டிஸ்டன்ஸில் வச்சுக்கிறதுன்னே இந்த காலத்தில் பல நிலைகளில் புரிய வைக்க வேண்டியிருக்கு அப்போ பார்த்திங்கன்னா ஒரு அடி தள்ளி தான் வச்சுருப்பா மைக்கு ஆனால் அந்த வாய்ஸில் ஒரு பிசுறு இருக்காது ஒரு தொய்வு இருக்காது 
அப்போ என்ன அதாவது நான் சொல்கிறது கிட்டத்தட்ட அவரோட கடைசி ஸ்டேஜ் வரைக்கும் என்ன ஏதுன்றது ஆக அது ஒரு பக்கம் அந்த இதெல்லாம் அதாவது ஞானத்தோட நிலைகளில் நாம் தெரிந்து பக்குவப்பட்டு நாம் எந்த சூழ்நிலையில் இருக்கோம்னு தெரிஞ்சு பாடுறது அடுத்தது இன்னொன்று என்ன அப்படின்னா பணிவு அந்த மாதிரி ஒரு அன்போடு சேர்ந்த பணிவு நாம் பார்ப்பது என்பது அது ஞானம் இருந்தால் தான் கிடைக்கும் அனுபவம் இருந்தால் தான் கிடைக்கும் அதனாலே நாங்கள் பழகின அந்த விஷயத்தில் எங்களுக்கு என்ன ஒரு அதிசயம் அப்படின்னா அது ஒரு அன்போடு சேர்ந்த ஒரு பணிவு இருக்குது தெரியுமா அது வந்து அவர்களிடத்தில் அந்த உயர்ந்த ஞானத்தை வெளிப்படுத்தக்கூடிய ஒரு நிலை இந்த புத்தகத்தை இந்த மாதிரி பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லும்போது உண்மையிலேயே பண்ணக்கூடிய ஒருத்தர்னா அந்த புத்தகம் கண்டிப்பாக வெளியிட வேண்டும் வெளிவர வேண்டும் ஏன் அப்படின்னா இந்த காலத்தில் சங்கீதம் வந்து ஒருத்தர் கேட்டார் எங்கள் கிட்ட சங்கீதமும் சங்கீதம் தானே வெஸ்டர்ன் மியூசிக்கும் சங்கீதம் தானே ரெண்டுத்துக்கு என்ன வித்தியாசம் அப்படின்னு கேட்டால் இப்போ நாங்கள் சொன்னோம் வேறு ஒன்றும் இல்லை ரெண்டும் ஒன்று தான் சங்கீதத்தில் இன்னும் வித்தியாசம் கிடையாது அது உடம்பு ஆட சொல்லும் இது மனசு ஆட சொல்லும் அதுதான் வித்தியாசம் ஏன்னா அது தங்கு தங்குன்னு குதிப்போம் அவ்வளோதான் அதுக்கப்புறம் திருப்பி அதே மாதிரி குதிக்க சொன்னால் குதிக்க வராது ஆனால் இன்றைக்கி அந்த அம்மா பாட்டு எல்லா ரெக்கார்டும் என்கிட்ட இருக்குது அதாவது இந்த அவங்க பாடினது நின்னது உட்காந்தது எழுந்திரிச்சது எல்லாம் எனக்கு கொடுத்துருக்கா என்கிட்ட கொடுத்துருக்கா அந்த ரெக்கார்டு எல்லாமே அவள் பாடினது எல்லாமே எல்லாம் ப்ரெஷர் பண்ணி வச்சுருக்கேன் எங்கிட்ட கிட்டத்தட்ட ஒரு அறுபதுனாயிரம் ஜிபி வச்சுருக்கேன் ஆலத்தூர் பிரதர்ஸ்னா கிட்டத்தட்ட ஒரு இரநூறு முந்நூறு கச்சேரி முசிரினா ஒரு இரநூறு கச்சேரி ராயிரத்தம்பிள்ளைனா ஒரு இரநூறு முந்நூறு கச்சேரி வா பாடுனதெல்லாம் வச்சுருக்கேன் எல்லாம் ப்ரிசர் பண்ணி வச்சுருக்கேன் என்ன இது அதில் என்ன ஒரு அதிசயம் அப்படின்னா ஒரு நிலைப்பாடு அப்படின்னு வரும்பொழுது அதில் நிதானம் அந்த கச்சேரிக்கு முன்னாடி வரக்கூடிய ஒரு ஆழ்ந்த சிந்தனை இருக்குது தெரியுமா அது அவகிட்ட ஒரு என்ன கச்சேரிக்கு முன்னாடி அன்றைக்கி என்ன பாடுறாளோ அதை வீட்டில் ஒரு கச்சேரி மாதிரியே பாடி பார்த்துட்டு தான் அதுக்கப்புறம் தான் ஸ்டேஜுக்கே அவள் வந்து என்ன எதுன்றது இது பண்ணுவாள் அதனாலே எதுக்கு இதெல்லாம் சொல்கிறோம் அப்படின்னா இந்த பதினஞ்சு வருஷ காலம் ஒரு நல்ல ஒரு சோலை பார்த்த ஒரு சந்தோஷம் அதில் இன்றைய தினம் இந்த புத்தக விழாவிலே நாங்கள் வந்து பங்கு கொண்டது மிகவும் சந்தோஷம் அதோடு இல்லை அவ குடும்பத்தினரும் என்னிடத்தில் ரொம்ப ஒரு ஆத்மார்த்தமான ஒரு அன்பு செலுத்தியதுனாலே கண்டிப்பாக அவள் கலந்துக்கிறோம் இதில் எந்த விதமான ஒரு மாற்றமும் கிடையாது என்ன எதுக்கு சொல்கிறேன்னா இந்த காலத்தில் அந்த மாதிரி ஒரு சங்கீதம் நமக்கு கேட்கணும் ஏன்னா நாங்கள் எல்லா சங்கீதமும் அப்படியே பார்த்துட்டு வரும்பொழுது என்ன அப்படின்னா ஒரு ஒரு மணி நேரத்தில் எல்லாம் சுருக்கி பாடக்கூடிய சங்கீதமாக இன்றைக்கி வந்துடுது அதிலேயே எல்லாம் பாடி ஆகணும் ராகம் பாடி ஆகணும் ஸ்வரம் பாடி ஆகணும் நரவல் பண்ணி ஆகணும் எல்லாம் அந்த ஒரு மணி நேரத்துக்குள்ளே பண்ணுறதுனாலே அந்த வெளிப்பாடு அதனாலே நாங்கள் எங்கள் தப்போனத்தில் என்ன பண்ணோம்னா ஒன் ராகா ஒன் கிருத்தின்னு முத்ரா பாஸ்கர் பண்ணார் அதை நாங்கள் என்ன பண்ணோம் பல்லவி அனு இதுக்கு மட்டும் ராகந்தான பல்லவிக்கு மட்டும் ஒன் ராகா அதாவது நாலு மணி நேரம் பாடணும் பதினஞ்சு நிமிஷம் தான் தனி விடணும் அதுக்கு மேலே தனி விடப்படாது இந்த வட்டம் பாடினது இன்னொருத்தர் அடுத்த வட்டம் பாடப்படாது அந்த மாதிரி ஒரு கிட்டத்தட்ட ஒரு அறுபது கச்சேரி வச்சோம் ஐம்பது கச்சேரி வச்சோம் ராகந்தான பல்லவி ஃபோர் ஹவர் கான்சர்ட்டு எதுக்கு சொல்கிறேன்னா அவ்வளோ விஷயம் நம்ம இடத்துல இருக்குது ஏன்னா இருக்கிறது ஏழு சுரம் அதிலே கிட்டத்தட்ட எத்தனையோ ஆயிரம் ராகங்கள் இன்னைக்கு வெளிவந்தாச்சு அந்த ராகத்தில் இருக்கக்கூடிய அந்த கவனம் எதில் கிடைக்கிறது அப்படின்னா நாம் செலுத்துகின்ற அந்த ஈடுபாடு ஏன்னா சின்ன கமகம் மாறி போயிடுதுன்னா நமக்கு அந்த ராகம் மாறி போயிடுது ஆக எதுக்கு சொல்கிறேன்னா இதெல்லாம் அந்த அம்மா கிட்டே இருக்கிற ஒரு பெரிய பொக்கிஷம் என்ன அப்படின்னா அன்னைக்கு என்ன பாட போகிறோமோ அதில் இருக்கிற ஒரு கவனம் இருக்குல்லையா நேற்று அதே ராகம் பாடி இருக்கலாம் ஆனால் இன்றைக்கி இன்னைக்கு கச்சேரியில் இன்றைக்கி அதே ராகத்தை பாடும் பொழுது அதில் என்ன கொடுக்க முடியும் என்ன ஏன்னா இதெல்லாம் நாபிக்கமலத்திலிருந்து நமக்கு கிடைக்கிற ஒரு பெரிய பொக்கிஷம் அப்போ ஏற்பட்ட ஒரு ஆத்மார்த்தமான இருக்கிற சங்கீதத்துக்கு இன்றைய தினம் இந்த விழா எடுத்தது அனைவருக்கும் எங்களுக்கு எல்லாருக்கும் சந்தோஷம் இது மேல் மேலும் வளரணும் 
அடுத்த தலைமுறையை நாம் வந்து கொண்டு வரணும் அதேமாதிரி அவள்லாம் இருக்கா சூடா இவள்லாம் வர இருக்க வந்திருக்காங்க என்னை அவளோட ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப இதாக தயார் பண்ணின்னு இருக்கா அதனால் அடுத்த நிலைப்பாட்டுக்கு நாம் வந்து உழைக்க வேண்டிய நிர்பந்தத்தில் இருக்கோம் ஏன்னா இன்றைக்கி கலிகாலமாக இருக்கிறதுனாலே நாம் இந்த சங்கீதம் என்பது நாம் வாழடி வாழியாக காப்பாற்றி கொண்டு வரக்கூடிய சங்கீதம் அன்னைக்கும் சீராகந்தான் பாடினா இன்றைக்கும் சீராகந்தான் பாடுறா ஆனால் இன்றைக்கும் அது வந்து செழிப்பு தட்டலை அதுக்கு காரணம் என்ன அப்படின்னா ஒன்று நாத்தோபாசனை இன்னொன்று மந்திரோபாசனையாக இருந்து தெய்வத்துக்கிட்ட கொண்டு போகிறது இந்த ரெண்டு தான் அதனாலே நாம் அந்த நாதத்தை அந்த நாத பிரம்மமாக இருக்கக்கூடிய அந்த பாரசால பண்ணமாலை நாம் இன்றைய தினம் எல்லாரையும் இது பண்ணி பண்ணுறதுக்கு நாம் எல்லாரும் வரவேற்பதற்கு ரொம்ப சந்தோஷம் இன்றைய தினம் அனைவரும் இதில் ஒன்றே ஒன்று செய்யணும்னு பார்க்குறேன் என்ன அப்படின்னா அடுத்த பேத்திகளுக்கும் இதனோட இது போன வட்டம் ஆற்றுல பாடும்போதே தபவத்தில் வந்து பாடும்போதே சொல்லியிருந்தோம் அவா எப்படி பாடினாலோ அதில் காப்பி அடிக்கிறது தப்பு இல்லை ஏன்னா அந்த வழி மாறாமல் இருக்கிறதுக்கு அதனால் அடுத்த தலைமுறைக்கு நாம் செய்ய வேண்டியது என்ன அப்படின்னா அந்த தலைமுறை மாறாமல் நாம் அதை காப்பாற்றி கொண்டு வாழடி வாழியாக அதை செய்ய வேணும்னு கேட்டுண்டு ஆசீர்வதிக்கிறோம் நாராயண 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 இவ்வளவு தூரம் வந்து எங்களை ஆசீர்வதித்திற்கு எங்களுடைய மனமார்ந்த நன்றிகள் குரு தட்சிணையை சமர்ப்பிக்க பொன்னமாள் டீச்சர் அவர்களுடைய பேத்திகள் அவருடைய இசை வாரிசுகள் குமாரி லக்ஷ்மி மற்றும் லலிதா இருவரையும் அழைக்கிறோம் இத்தருணத்தில் பொன்னமால் டீச்சர் அவர்களுடைய ஒரு ஒன் ஆஃப் த சிஷ்யாஸ் ஸ்ரீமதி பி ஷியாமலா குமாரி அவர்களை கௌரவிக்க விழைகிறோம் அவர்கள் வந்து ஒரு தலை சிறந்த ஆசிரியராக தான் அவர் வந்து இசை ஆசிரியராக ரிட்டையர் ஆகியிருக்கார் ஓய்வு பெற்றிருக்கிறார் ஆனால் இன்னும் கான்சர்ட் சர்க்கிள்ஸில் இருக்கிறவர் ஆல் இண்டியா ரேடியோவில் பாடிக்கொண்டிருக்கிறார் ஆனால் உடல் நலம் சரியில்லாதனால அவரால் இங்கே கலந்துக்க முடியல அந்த கௌரவத்தை கீதா கிருஷ்ணன் அவர்களை வந்து பெற்றுக்கொள்ளுமாறு கேட்டுக்கொள்கிறோம் கிளீவ்லன் வி வி சுந்தரம் அவர்கள் திருமதி பி ஷியாமலா குமாரி அவர்களுக்கு வழங்கும் இந்த கௌரவம் கீதா கிருஷ்ணன் அவர்கள் அதை பெற்றுக்கொள்கிறார் அவர் சார்பாக நம்ம கூப்பிட்ட உடனே இவ்வளோ அழகாக வந்து எவ்வளோ ஆர்வமாக ஆக்சுவலாக அமிர்தா முரளி கச்சேரி இருக்குது அப்படிங்கிறது இருந்தாலும் இவ பேசுகிறதெல்லாம் இன்னும் கேட்டுகிட்டே இருக்கலாம் போல் அப்படி தான் எங்களுக்கெல்லாம் தோணித்து இப்போது இவர்களை வந்து நாங்கள் மேடையில் அமர்ந்திருக்கோம் எமது சிறப்பு விருந்தினர்களை கௌரவிக்க விழைகிறோம் டாக்டர் ஹரி சுந்தர் அவர்கள் வி வி சுந்தரம் அவர்களை கௌரவித்து ஒரு சிறிய அன்பளிப்பினையும் வழங்குமாறு கேட்டுக்கொள்கிறோம்
ஸ்ரீராமகிருஷ்ணன் அவர்கள் சுவாமிஜி அவர்களுக்கு அன்பளிப்பினை சமர்ப்பிக்கிறார் வித்வான் ஆர் கே ஸ்ரீராம்குமார் அவர்களுக்கு சுவாமிஜி அவர்கள் அன்பளிப்பனை வழங்கி கௌரவிப்பார் இந்த புத்தகத்தை அருமையாக மொழியாக்கம் செய்திருக்கும் ராமகிருஷ்ணன் அவர்களையும் ஹரிசுந்தர் அவர்களையும் வி வி சுந்தரம் அவர்களை கௌரவிக்குமாறு கேட்டுக்கொள்கிறோம் சார் சென்டரில் போயிடுங்க ஒரு ரெண்டு பேருமே ரெண்டு பேரும் ரெண்டு பக்கம் கூட நின்னா நல்லா இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் இன்னைக்கு பத்மலக்ஷ்மி மற்றும் மாதவன் அவர்கள் பாடின அந்த ப்ரேயர் சாங்கே எவ்வளோ நினைவுகளை எழுப்பியது இல்லையா மேடையில் அந்த இரண்டு குழந்தைகளையும் ஆசீர்வதிக்குமாறு சுந்தர மாமாவை கேட்டுக்கிறோம் நீயே கொண்டு வந்துடுவாண்ட நான் கொண்டு வரேன் இந்த இரண்டு குழந்தைகளுடைய குரு மற்றும் இந்த புத்தகத்தில் ரொம்ப அருமையான ஒரு போர்ட்ரேட்டை வரைஞ்சு கொடுத்துருக்கா பொன்னம்மா டீச்சரோட போர்ட்ரேட்டை சுதா ஈஸ்வரன் அவர்களை கௌரவிக்க விழைகிறோம் சுந்தரம் சார் சார் பென்சில் டிராயிங்கோட ஒரிஜினல் வந்து டீச்சர்கிட்ட வீட்டில் இருக்கு அவர்களை கௌரவிக்க ஆர் கே ஸ்ரீராம்குமார் அவர்களை அன்போடு கேட்டுக்கொள்கிறோம் இந்த ஹாலில் வந்து முன்னூற்றி இருபத் அறுபத்தஞ்சு நாளும் இசை வந்து ஒலிக்கிறதுனா அது நிச்சயமாக ஜெயாமாமிக்கு 
ஃபுல் க்ரெடிட் போய் சேரணும் அவள் வந்து இந்த ஃபங்க்ஷன் நல்ல முறையில் நடைபெறதுக்கு எவ்வளோ ஹெல்ப் பண்ணான்னு ஆரம்பத்துலேயே அவர் குறிப்பிட்டிருந்தார் ஸோ அவர்களையும் நாங்கள் கௌரவிக்க விழைகிறோம் சுவாமிஜி அவர்கள் அவர்களை கௌரவிப்பார் ஜயா மேம் ஆ சுவாமிஜி சி ராமகிருஷ்ணன் அவர்கள் இப்பொழுது நன்றியுரையினை வழங்குவார் அவரை பற்றி அவங்க எல்லாேருக்கும் தெரிஞ்சிருக்கோம் ஸ்ருதி மேகசினில் எத்தனையோ கட்டுரைகள் விமர்சனங்கள் எல்லாம் எழுதி வருபவர் அவர் வந்து இப்போ ஒரு எழுத்தாளராக இந்த புத்தகத்தை வந்து நமக்கு எழுதி கொடுத்துருக்கார் அவர் ஆர்பிஐலேயும் நபார்ட்லேயும் வேலை பண்ணினவர் ஆனால் இசை வந்து அவருடைய ரத்தத்தில் ஓடி வரும் ஒரு விஷயம் அதனால் நிறைய அவருடைய ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் எல்லாம் நம்மளுக்கு அவருடைய கட்டுரைகள் மூலம் ஷேர் பண்ணுறது எங்களுக்குலாம் ரொம்ப ரொம்ப மகிழ்ச்சி ஸோ நன்றி உரை அப்படின்னு சொன்னாலும் அவர் எப்படி வரவேற்புரை சொல்லாமல் வேறு எல்லாம் நம்மள்ட்ட ஷேர் பண்ணிட்டாரோ அதே மாதிரி இவரும் பல இனிமையான விஷயங்களை ஷேர் பண்ணுவார்னு நம்புகிறேன் due to uh, excess of our uh, program increasing its uh, time limit i am not going to dwell elaborately upon many things which others have told i will restrict to my duty what of thanks but only very few things i will add at appropriate time in the book vand naanga release pannanu nenacha odane engalukku yara kondu release pannalam appdi sonna modhal per engalukku vandade sundaram sir da cleveland sundaram sir da ena 82 vayasukku mele lime light ku vandha oru vidushi adhu vera avangala patti nareya perku theriyave sir adhu engalukku ellam theriyum naanga ketta kerala la irundha vaalukku ellarkume theriyum what is christian music what is pure music na adhu ponna mal teacher theriyum ellarkume ana veli ulagathu theriyama pochu அப்போ அந்த எண்பத்தி ரெண்டு வயசுக்கு மேலே அது தெரிஞ்சுண்டு அது வர கிளீவ்லேண்ட் வர கூட்டிட்டு போன கிளீவ்லேண்ட் சுந்தரம் சார் அதுக்கு பொருத்தமான மனிதர் நினைவிச்சு அவர் அவரை காண்டாக்ட் பண்ணோம் நாங்கள் ஸோ அவரும் வந்து ரொம்ப சந்தோஷமாக ஒத்துண்டு இந்த புக்கை நீ ரிலீஸ் பண்ணுறதுக்கு அவர் ஒத்துண்டார் அவர் அதுக்கு சீஃப் கெஸ்ட்டாக வந்தார் அவர் அது மட்டும் இல்லாமல் ஒரு அவர் அவ அவங்களோட ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸும் ஒரு நோட்டாக எழுதி கொடுத்தார் அதை இந்த புக்கில் வந்து ஒரு நான் அட்டாச் பண்ணியிருக்கோம் நாங்கள் அதனால் என்னுடைய முதற்க நன்றி கிளீவ்லேண்ட் சுந்தரம் சார் அவர்களுக்கு அதே மாதிரி இந்த புக்கை யார் ரிலீஸ் பண்ணுவா பார்த்தா அதுவும் அதே போல் ஸ்ரீராம்குமார் சார் என்னென்னக்கா மாமி கூட நிறைய கச்சேரி வாசிச்சிருக்கார் அவர் மாமிக்கு ரொம்ப பொருத்தமாக வாசிருக்கார் அந்த கச்சேரி ஓரணும் ரொம்ப அழகு மிழுக மிழுகிற வாசிருக்கார் அவர் அதனால் சரி அவரை அவரை தான் நம்ம வந்து இந்த புக்கை ரிலீஸ் பண்ண ரிசீவ் பண்ணணும்னு சொன்னோடனே அவரும் அதற்கு ஒற்று ஒற்று ஒத்துக்கொண்டார் அவருக்கும் என்னுடைய மிகவும் நன்றி அதே போல் காசி விஸ்வநாத் சுவாமிஜிகள் மாமியும் இந்த சுவாமிஜியுடைய ஆசிரமமான அட்டாச்மெண்ட் எங்களுக்கு எல்லாருக்குமே தெரியும் எல்லா வருஷமும் வேறு நடை எங்கே கச்சேரி பண்ணலையானாலுமே ஜனவரி ஃபஸ்ட்டுக்கு இந்த இவங்களோட ஆசிரமத்தில் வந்து கச்சேரி பண்ணுவா அதனால் அவங்கள அனுகிரக பாஷணம் தருமாறு கேட்டுக்கொண்டோம் அவரும் மிகுந்த சந்தோஷத்துடன் வந்து நமக்கு எல்லாருக்கும் மகிழ்ச்சி அளிக்குமாறு மிகுந்த அனுகிரக பாஷணம் கொடுத்துள்ளார் அவருக்கும் என்னுடைய மிகமாக நன்றி கேட் கேட்டுக்கொள்கிறேன் அப்புறம் இந்த ஹால் வந்து ஆல்மோஸ்ட் ஃபுல் இன்றைக்கி அதனால் உங்களுக்கு எல்லாேருக்கும் பெரிய பெரிய தேங்க்ஸ் சொல்லணும் நான் கச்சேரி நட கச்சேரி இல்லை எல்லாருமே வந்து அமிர்தாமலுடைய கச்சேரிக்கு மட்டுமா வரல இந்த ஒரு ஃபங்க்ஷனுக்கு சேர்ந்து வந்திருக்கேன் உங்களுக்கு எல்லாருக்கும் என்னுடைய மனப்பூர்வமான நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் இந்த ப்ரெஸ் அண்ட் மீடியா அவளும் இம்பார்ட்டன் நிறைய சப்போர்ட் கொடுத்துருக்கா நிறைய ப்ரெஸ்லேருந்து செலவாக வந்திருக்கா அவளையும் நான் இந்த சமயத்தில் நன்றி கொடுத்து கொள்கிறேன் மியூசிஷியன்ஸ் அதே போல் இந்த இந்த மியூசிஷியன் இந்த மாதிரி ஒரு மியூசிக் ஃபெஸ்டிவல் மூணு நாளைக்கு வைக்க முடியுமா நம்மளால் ரொம்ப மலைப்புடன் யோசித்தோம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ரெண்டு மூணு பேர்கிட்ட பேசி பார்த்தோம் அவர் பேசி பார்க்கும்போது தான் பொன்னம்மாள் டீச்சர் பேர் சொன்ன உடனேயே எல்லோரும் எவ்வளவு மகிழ்ச்சியுடன் வித்தவுட் எனி கண்டிஷன்ஸ் இதுக்கு பார்ட்டிசிபேட் பண்ண ஒத்துக்கொண்டா அப்போ த தேட் ஷோஸ் 
the reverence people have got in their minds about parasala panamal teacher and adha ella musicians kum engalude nandri therivithu kolgirom avargalde uthude pinal than idhu or moonru naal music festival engala nadatha mudiyirathu apra the miga arumaiyaga இதுக்கு தொகுப்புரை வழங்கிய அனுராதா கண்ணன் அவர்கள் ரொம்ப நான் இப்போ தான் வரேன் முத முதல்ல பேசுகிற அவர்கிட்ட பேசுனது கிடையாது டிவியில் பார்த்து அதோடு சரி ரொம்ப அழகாக தொகுத்து வழங்கியுள்ளார் அவர்களுக்கு என் நன்றி தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் ஹேமா மேலனி ஃபோட்டோகிராஃபர் ஸ்ருதியோடு ஆட்டா ஆஸ்தான ஃபோட்டோகிராஃபர் ஸோ என்னுடைய நிறைய ரிவ்யூஸுக்கெல்லாம் அவங்க ஃபோட்டோகிராஃபர்ஸ் தான் வரும் அவங்களும் இந்த இது பற்றியில் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணுறாங்க அவங்களுக்கு நன்றி தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் அதே போல் ஜெயா மாமி சொல் சொல்லாமல் இருக்கவே முடியாது எவ்வளோ வேணால் சொல்லலாம் ஏன்னா நாங்கள்லாம் வாட்ஸ்அப்பில் ஒரு குரூப்பில் இருந்தால் கூட நான் ஃபஸ்ட் டைம் மாமிக்கு கான்டாக்ட் பண்ணி மாமி இந்த மாதிரி ஒரு விஷயம் பண்ண போகிறேன் ரொம்ப ஹோல் ஹார்ட்டடாக சப்போர்ட் பண்ணுறேன் அதுக்கப்புறம் இன்னிவர் நிறைய விஷயங்கள் நாங்கள் ஃபோனில் பேசி பேசி எல்லாத்துக்கும் நியாயமான க கைடன்ஸ் எங்களை கொடுத்து இந்த ப்ரோக்ராம் இவ்வளோ அழகு நல்லா நடந்தது நினைக்கா அதுக்கு முக்கியமான காரணம் மாமியுடைய கைடன்ஸும் ஹெல்ப்பும் மாமிக்கு ரொம்ப நன்றி செ தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் நான் பரிவாதினி லவ் லைவ் ஸ்ட்ரீமிங் இப்போ லைவ் ஸ்ட்ரீமிங் ரொம்ப தேவையான ஒன்றாக விட்டது அப்போ பரிவாதினியோட லைவ் ஸ்ட்ரீமிங் ரொம்ப ரொம்ப கிளியராக ஆடியோ அண்ட் வீடியோ கொடுக்குறா ஸோ லலிதா ராம் ஹூ இஸ் த டூயிங் திஸ் பரிவாதினி அவருக்கு நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் சேகர் சேகரை எப்போது எல்லாருக்குமே தெரியும் இந்த இந்த ஆர்க இந்த ராக சுதாலே இவ்வளோ அமோகமான கச்சேரி நடக்கிறனா அதுக்கு சேகருடைய ஆடியோ வீடியோ தான் காரணம் சேகருக்கும் என் நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் அப்புறம் மா மா மாமியோட டிசைபிள்ஸ் ம ட்ரிவாண்டத்துலேருந்து இந்த ப்ரோக்ராமு கலந்து கலந்து மாமியோ டிசைபிள்ஸ் கீதா கிருஷ்ணன் வந்திருக்கார் அவர் அவர் நாளை கச்சேரி பண்ண போகிறார் அவருக்கு என் நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் அதே போல் நாளைக்கு வந்து ரெண்டு தேர்ட் டே ம நாளன்னைக்கு டாக்டர் சஜித்னு ஒருத்தர் வரார் அவர் வந்து மாமியோட கச்சேரி லிசனிங் செஷன் ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் டெமான்ஸ்ட்ரேஷன் பண்ண போகிறார் அவர் ஸோ அவருக்கு என் நன்றி தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் அப்புறம் இந்த இதெல்லாம் நாங்கள் ஆர்கனைஸ் பண்ணும்போது மாமியோட என்டையர் ஃபேமிலியிலே நான் வந்து மாமி ஃபேமிலி நைன்டீன் செவன்ட்டிலேருந்து பழக்கமானவன் மாமியோட ஹாஸ்பிட்டாலிட்டி சிம்ப்ளிசிட்டி ஹியூமிலிட்டி இதெல்லாம் நான் ரொம்ப வருஷமாக பழகம் நான் அது எல்லா எல்லாரா தான் சொல்லுவேன் அங்கே அந்த ஆற்றுக்கு யார் போனாலுமே முதல்ல சாப்பிட்றதுக்கு ஒரு பிளேட் நிறைய சாமான் கொண்டு வெளி வச்சுருவாவா அதே போல் பேசிண்டே இருக்கும்போது தோசை வாத்து கொண்டு தரேன் நீ பேசிண்டேரு அப்படின்னு பார்த்து தோசை வாத்து கொண்டு கொடுத்துருவா அப்படி ஒரு ஹாஸ் ஹாஸ்பிட்டாலிட்டியை வந்து எங்கேயுமே பார்க்க முடியாது இன்றைக்கெல்லாம் நம்ம ஒரு ஆற்றுக்கு போனோம்னா ஃபோன் பண்ணி கேட்டு நான் வரலாமா எத்தனை மணிக்கு நீங்கள் உங்களுக்கு ஃப்ரீயாக இருப்பேன் பேசுகிறதுக்கு கேண்டு போகிறோம் மாமியாத்தில் அந்த மாதிரிலாம் ஃபோன்லாம் கேட்டதே கிடையாது நான் வந்து கல்கட்டாலேருந்து ட்ரிவாண்டத்துக்கு போவேன் அப்படியே எங்கெல்லாம் போகிற வழியில் கரெக்டாக அந்த ஆட்டோ மாமியாத்து வாசல் நிறுத்தி மாமியாத்துக்குள்ளே போயிடுவேன் அவ்வளோதான் போயிட்டு ஒரு அரை மணி நேரம் பேசிட்டு வருவேன் இந்த மாதிரிலாம் மாமி எனக்கு ஷால் போட்டு பொண்ணாட போயிருக்கேன் மாமி எனக்கு அந்த ஒரு பெரிய பாக்கி எனக்கு கிடச்சிருக்கு ஏன்னா ஸ்ருதி மேகசில் மாமியை பற்றி நான் ஆட்டுக்கு எழுதினேன் பெரிய ஆட்டுக்கு எழுதினேன் அது ரொம்ப வரவேற்கப்பட்டது அங்கே ஆற்றுல போன உடனே என்னை பற்றி இவ்வளோவெல்லாம் எங்கேருந்து உனக்கு கிடச்சி எழுதுறதுக்கு யார் சொன்னது எனக்கே எல்லாம் மறந்து போயிடுது நீ போட்டிருக்கீ இதெல்லாம் சொல்லிட்டு மாமி மாமி வந்து எனக்கு ஒரு பொண்ணாட போத்துனேன் அது வந்து என் வாழ்க்கையில் ஒரு பெரிய பாகியமாக நான் நினச்சிக்கிறேன் அது அந்த ஃபேமிலியிலேருந்து மாமியோட பையனும் நானும் கிளாஸ்மேட்ஸ் ஸோ எங்களுக்கு அந்த காலத்துலேயே பழக்கம் இருக்குது அவ அதுக்கு அப்போ வேணாம் போவேன் ஸோ மாமியோட பையன் மகாதேவன் அண்ட் சுப்பிரமணி மகாதேவன் பிஎஸ்என்எல்லேருந்து ரிட்டையர்ட் பண்ணார் சுப்பிரமணி ரிசர்வ் பேங்க்லேருந்து ரிட்டையர்ட் பண்ணார் ஸோ நான் அவள் ரெண்டு பேரும் ஃபேமிலியோடு இங்கே வந்திருக்கா அது என்ன இவ்வளோ ஒரு பெரிய கௌரவம் அங்கே ட்ரிவாண்டத்துலேருந்து ட்ரெயினில் இங்கே குழந்தை இந்த ரெண்டு பேத்திகளை கூட்டுன்னு வந்திருக்கா ஸோ அவளுக்கு எல்லாருக்கும் ரொம்ப தேங்க்ஸ் சொல்லிக்கொள்கிறேன் இவளோட கான்ட்ரிபியூஷன்லாம் இருந்ததுனால தான் இந்த ஃபஸ் ஃபங்க்ஷன் வந்து இன்றைக்கி இவ்வளோ பெருசாக ஒரு அமோகமான நிலைமையில் நடந்து நடக்க நடக்கிறது அப்புறம் சுதா ஈஸ்வர் அந்த மா அந்த அம்மா மாமியோட ட்ராயிங் ரொம்ப நன்னாக போட்டிருக்கா அதை புக்கில் அட்டாச் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ அதையும் வந்து அவளுக்கு நன்றி தெரிவிச்சுக்கொள்கிறேன் அதை திரும்பவும் திரும்பவும் இங்கே எல்லாேருக்கும் நான் இவ்வளவு தூரம் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணி இது ஒரு பெரிய லெவலில் கொண்டு வந்ததுக்காக உங்களுக்கு மிகவும் கடமைப்பட்டிருக்கிறேன் நன்றி 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 இப்போ இந்த புக்கு இந்த இந்த புக்கு வந்து இந்த இந்த புக்கு இந்த மாதிரி புக்கு எழுத ஏன் காரணம் நினைக்கா இந்த த த ஓல்டு த ஸ்கூல் ஆஃப் மியூசிக் விச் மாமி ரெப்ரஸன்டட் தேட் சுட் நாட் கல்மினேட் வித் தட் இதை வந்து மற்றவாலும் தெரிஞ்சுக்கணும் மற்றவாலும் இதை பாட்டு அந்த டேசில
இப்போ நான் பேசுகிற மாதிரி இருக்கும் இப்போ நான் தமிழ் பேசுகிறேன் இல்லையா அதே மா அதை வந்து இங்கிலீஷில் ஸ்கிரிப்ட் தான் தமிழில் வாஷே வார்த்தையே வரும் இங்கே பார்க்கும்போது பாரசால கிராமத்தில் ஒரு ட்ராமா பார்க்குற மாதிரி இருக்கும் உங்களுக்கு அப்படிலாம் அப்படி வந்திருக்கும் அதில் ஆனால் அந்த அங்கேருந்து தான் அந்த மாமியோட லைஃப் ஆரம்பிக்கிறது பரசாலேருந்து தான் மாமிக்கு லைஃப் ஆரம்பிக்கிறது அப்புறம் தான் ட்ரிவாண்டத்துக்கு வர ஸோ அதெல்லாம் அவ்வளவு இன்ட்ரெஸ்டிங்காக ரிப்போர்ட் பண்ணியிருக்கோம் அதே போல் செம் மாமியோட டைம் ஸ்பெண்ட் வித் செம்மங்குடி மாமா அதெல்லாம் வாசிக்க ரொம்ப அழகாக இருக்கும் மா த த எக்ஸ்சேஞ்சு பிட்வீன் செம்மங்குடி மாமா அண்ட் மாமி அண்ட் அந்த ச மாமியும் செம்மங்குடி மாமா அது மாமியும் பேசிக்கிறது இந்த செம்மங்குடி மாமா வந்து ம பரசால பண்ண மாமி கல்யாணம் ஆனதுக்கப்புறம் அவ அவ ஹஸ்பண்டாக மாமியை வந்து கிளாஸுக்கு கூண்டு போவார் டெய்லி அந்த காலத்தில் தனியெல்லாம் போக மாட்டேல அப்போ கூட்டிட்டு போகிறதும் அந்த மா மாமி மாமி வந்து வெயிட் பண்ணிகிட்டு இருக்கா இப்போ நம்ம ச செம்மங்குடி மாமா வரார் வந்து உட்காந்து சரி மா சுற்றி போடுமா ஆரம்பிச்சிடலாம் அப்போ அதுக்கு அவெல்லாம் முடித்ததுக்கப்புறம் மாமி ரொம்ப ஹம்புள் அண்ட் கேர்ள் ஆஃப் வெரி ஃபியூ வேர்ட்ஸ் அப்போ அப்புறம் இப்படி மாமாவை இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணுறான் இவர் தான் எங்கள் ஆத்துக்காரர் அப்படின்ட்டு ஓ அப்படியா பொன்னப்பரே வாங்க ஸோ அப்படிங்கிறார் அவர் அது பொன்னம்மாள் இல்லையா அவர் ஹஸ்பண்ட் பொன்னப்பர் ஸோ செம்மங்குடி வந்து மாமாவுக்கு பொன்னப்பர்ந்தே பேர் வச்சுட்டு வர் அப்போ எப்போவும் மாமா வந்து இப்போ பொன்னப்பர் தான் கூப்பிடுவார் அப்போ ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து தான் போவார் ஒரு நாளைக்கு போனாக்கா போல் எனக்கா ஏன் பொன்னப்பரை ஆற்றில் விட்டுட்டு வந்துட்டாய் அப்படின்னு கேட்பார் ஸோ இதெல்லாம் ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்கான எபிசோட்ஸ் எல்லாம் அந்த புக்கில் வந்து நிறைய இருக்கும் அது போல் முத்தையா பகவத் அவர் கேட்குறார் இந்த 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 குக்கிராமமான பாறசாலையில் இவ்வளோ உயர்ந்த சங்கீதம் எங்கேருந்து வந்தது அப்படி கேட்குறார் ஹரி ஹரிகேஸ்வரர் முத்தையா பகவதர் ஸோ இந்த மாதிரி அந்த காலத்தில் நடந்த சம்பவங்கள் எல்லாம் ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்காக அந்த புக்கில் நாங்கள் போட்டிருக்கோம் அந்த புக்கு வந்து முந்நூற்றி இருபது ரூபா விலை ஃபிக்ஸ் பண்ணியிருக்கோம் ஆனால் இன்றைக்கி வந்து இந்த ஹாலில் வந்து அதை வந்து டூ ஹண்ட்ரட் ருபீஸுக்கு நாங்கள் கொடுக்க ரெடியாக தயாராக வந்திருக்கோம் கொஞ்சம் காப்பீஸ் கொண்டு வந்திருக்கோம் அதை வந்து க ச கண்டிப்பாக நீங்கள் அதை வாங்கி பயனுற வேண்டும் என்று கேட்டுக்கொள்கிறேன் இத்துடைய நுரையை முடித்துக் கொள்கிறேன் நன்றி 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 மேடையில் வீட்டிற்கும் எமது சிறப்பு விருந்தினர்களுக்கு எங்களுடைய மனமார்ந்த நன்றிகளை தெரிவித்துக் கொள்கிறோம் இன்னும் சில நிமிடங்களை கச்சேரி ஆரம்பிக்க போகிறது அதனால் நீங்கள் எல்லாரும் கீழே அமர்ந்து கச்சேரியை ரசித்து கலைஞர்களையும் ஆசீர்வதிக்குமாறு கேட்டுக்கொள்கிறோம்